சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கு நாம் சிறப்பு செய்யும் நேரம் நமது சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கு சீல்டு தயாரிப்பாளர் அவர்கள் வழங்குவார்கள் இயக்குனர் திரு பாக்யராஜி சார் அவர்களுக்கு இப்போது சிறப்பு செய்யப்படுகிறது தயாரிப்பாளர் அவர்களால் அடுத்ததாக இயக்குனர் ஆர் வி உதயகுமார் சார் அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்யப்படுகிறது அடுத்ததாக இயக்குனர் திரு பேரரசு சார் அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்யப்படுகிறது அடுத்ததாக திரு விஜய் முரளி சார் அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்யப்படுகிறது அடுத்ததாக கில்டு தலைவர் ஜாக்வர் தங்கம் அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்யப்படுகிறது அடுத்ததாக தமிழ் அன்சரி சாருக்காக சிறப்பு செய்யப்படுகிறது தயாரிப்பாளர் தயாரிப்பாளர்கள் சிறப்பு செய்வார்கள் அடுத்ததாக படத்தின் கதாநாயகன் மற்றும் கதாநாயகிக்கு இயக்குனர் திரு பாக்யராஜி சார் அவர்கள் சிறப்பு செய்வார்கள் கார்த்திக் சரண் கதாநாயகன் அவர்களுக்கும் கதாநாயகி மகானா அவர்களுக்கும் பாக்யராஜி சார் அவர்களால் சிறப்பு செய்யப்படுகிறது அடுத்ததாக படத்தின் இசையமைப்பாளர் வாரன் சார்லி அவர்களுக்கு இயக்குனர் திரு ஆர் வி உதயகுமார் சார் சிறப்பு செய்வார்கள் அடுத்ததாக இயக்குனர் அவர்களுக்கு திரு பாக்யராஜி சார் அவர்கள் சிறப்பு செய்வார்கள் அடுத்ததாக நல்வழி குருஜி அவர்களுக்கு திரு முரளி கிருஷ்ணன் சார் பொன்னடை விஜய் முரளி சார் பொன்னடை போர்த்தி கௌரவிப்பார்கள் அடுத்ததாக கலாட்சம் திரைப்படத்தின் தயாரிப்பால் தயாரிப்பாளர் ஷியாம்லா அவர்களுக்கு ஷியாம்லா ரமேஷ் அவர்களுக்கு இயக்குனர் ஜாக்வர் தங்கம் அவர்கள் சிறப்பு செய்வார்கள்
அதை தொடர்ந்து பாக்யராஜி சார் அவர்களுக்கும் பாக்யராஜி சார் அவர்களும் தயாரிப்பாளருக்கு சிறப்பு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் உங்களுடைய கரைகோசத்துடன் இப்போது இப்படத்தின் தயாரிப்பாளர் திரு ஷியாம் திருமதி ஷியாம்லா மேம் அவர்கள் சில வார்த்தைகள் பேசுவார்கள் இங்கு வந்து தலைமை தாங்கும் சிறப்பு விருந்தினர் அவர்களுக்கும் மற்றும் என்னுடைய கலாச்சம் டீமுக்கும் இங்கு வந்திருக்க அனைவருக்கும் என்னோட முதல் கரு வணக்கம் இது என்னோட முதல் படம் இந்த படம் நல்லா வந்திருக்கு சாங்ஸும் நல்லா வந்திருக்கு நீங்கள் எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணணும் நான் இளம் கலைஞர்கள்லாம் நிறைய பேர் இருந்தாங்க திறமை இருந்தும் எதுவும் சாதிக்க முடியாமல் அப்படியே இருந்தாங்க சரி அவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுப்போமேன்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த படத்தை நான் எடுத்தேன் அதே போல் நானும் ஒருபடி வளரணும் எனக்கும் எதாவது தெரிஞ்சுக்கணும் நானும் எதையாவது சாதிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் இதை எடுத்தேன் இது எனக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி மட்டும்தான் இன்னும் நிறைய தொடரணும் நிறைய படம் எடுக்கணும் அதுக்கு நீங்க எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணணும் தேங்க்யூ சென்னை பத்திரிகையாளர் சங்க மாநில துணைத் தலைவர் மனோகர் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் அடுத்ததாக கடாட்சம் திரைப்படத்தின் கதாநாயகி இப்போ மகானா அவர்கள் உங்கள் முன் உரையாற்றுவார்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ப்ரெஸ் மீடியா இன்டர்நெட் நண்பர்களுக்கும் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் பெரியவர்களுக்கும் இங்கு வந்திருக்கும் அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் முதற்கண் வணக்கம் இன்றைக்கி கடாச்சம் படத்தோட ஆடியோ லான்ச் இந்த நாளுக்காக தான் கடாச்சம் டீம் வந்து ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ இன்னைக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆடியோ லான்ச் வந்திருக்கு பாக்கியராஜ் சார் அப்புறம் இங்கே இருக்க எல்லா பெரியவங்க முன்னிலையிலையும் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சத்தியமங்கலம் ஃபாரஸ்டில் தான் எடுத்தோம் இது வந்து ஒரு சஸ்பென்ஸ் த்ரில்லர் இன்டீரியர் ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய ஒரு சஸ்பென்ஸ் த்ரில்லர் இந்த ஷூட் பண்ணும்போது இவங்க ஷியாம்லா ரமேஷ் அவங்க தான் வந்து ப்ரொடியூசர் டேரக்டர் வந்து பட்டுக்கோட்டை சிவா ஸோ இப்போ சொன்னாங்க இவங்க ஒரு படம் எடுக்கிறது அப்படின்றது வந்து ஒன் இயர் வந்து அந்த குழந்தைய வந்து சுமக்கிறது மாதிரி அவ்வளோ கஷ்டம்னு சொல்லி ஸோ அது கண்டிப்பாக உண்மை தான் அதில் வந்து ஒரு நூறு பேர் ஒர்க் பண்ணோம் அதுக்கான எல்லா இன்சார்ஜுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ப்ரொடியூசர்ஸ் அண்ட் டேரக்டருக்கு தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு நான் நன்றி சொல்லணும் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஷூட் நடக்கும்போது எனக்கு ஃபீவர் இருந்தது பட் அந்த டைமில் உண்மையிலே என்னோடய ஒரு அம்மா மாதிரி பார்த்துக்கிட்டாங்க ஷியாம்லா ரமேஷ் ப்ரொடியூசர் ஸோ அவங்கள லைஃப்பில் எப்போவும் மறக்க மாட்டேன் ஒரு ப்ரொடியூசர்னால் ஷூட் ஆரம்பிக்கும் போது வருவாங்க அடுத்து பூசணிக்கா உடைக்கும் போது வருவாங்க அது அப்படி தான் பார்த்துருக்கேன் நான் தப்பாக எதுவும் சொல்லலை ஏன்னா அவங்களுக்கு பிஸியாக இருக்கும் இல்லை வேறு ஷெடியூல் எதனா ஒர்க் இருக்கும் பிஸ்னஸ் ஒர்க் பட் வந்து எங்கள் ப்ரொடியூசர் எப்படின்னா ஃபஸ்ட் டே ஷூட்டில் இருந்து ஃபைனல் டே பூசணிக்கா உடைக்க வரைக்கும் கூடவே இருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லை ஒரு வீட்டில் ரெண்டு மூணு பேர் வச்சு ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதே ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டு ஒரு ஸ்கூலில் ஸ்டூடெண்ட்டை இல்லை காலேஜில் ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறது எவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டோ அதே மாதிரி டெய்லி மார்னிங் வந்து மேனேஜர் ஒர்க்கு எல்லா ரூமுக்கும் போயிட்டு ஃபோர் ஓ கிளாக் எந்திரிக்கணும் ஏன்னா எந்திரிச்சா தான் வந்து சத்தியமங்கலம் ஃபாரஸ்ட்டில் நாங்கள் ஷூட் பண்ண முடியும் ஏன்னா அது வந்து ஒரு டார்க் ஃபாரஸ்ட் அங்கே பெர்மிஷன் வாங்கி எல்லாருக்கும் தெரியும் வீரப்பன் வாழ்ந்த காடு அது ஸோ அங்கே போய் ஷூட் பண்ணோம் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருந்தது டேயில் பார்த்திங்கன்னா அந்த யானை வரும் அதுக்கப்புறம் சிங்கம் புளி அது எல்லாமே வரும் அது அது எல்லாமே எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பயமாக இருந்தது பட் அது எல்லாத்தோடையும் எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணி படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு இவர் ஹீரோ வந்து கார்த்திக் சரண் பண்ணியிருக்காரு இது வந்து அவரோட டெபுட் ஃபிலிம் ஃபஸ்ட்டு படமாக இருந்தாலும் ஹீ இஸ் அ டான்ஸர் சாங் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் ஷூட்டிங் வந்து சத்தியமங்கலம் திருச்சியில் இருக்க துறையூர் காலேஜில் தான் எடுத்தோம் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் எல்லாருமே எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க டோட்டலாக ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஷூட் இருந்தது அதில் தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் என்னோடய போர்ஷன் இருந்தது மார்னிங் எவ்ரி டே வந்து மேம் தான் வந்து மார்னிங் ஃபோர் ஓ கிளாக்கே வந்துடுவாங்க ஏன்னா சிக்ஸ் ஓ கிளாக் எங்கள் ஷார்ட் வைக்கணும் இல்லைனா வந்து அந்த சன்லைட் வராது ஸோ அது எல்லாத்தையும் ஹெல்ப் பண்ணாங்க அதில் நடந்த ஒரு சின்ன விஷயத்த அவங்க கூட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் சொல்லக்கூடாது கதையே சொல்லக்கூடாது பட் என்னென்னா ஒரு ஸ்டண்ட்டு ஒரு சின்ன விஷயம் இருக்கும் அது ஸ்டண்ட்டு பண்ணாமல் நானே டேரெக்டாக பண்ணியிருந்தேன் 
அதனால இங்க ஷூட்டிங் எதுவும் கேன்சல் ஆயிடுமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ரொம்ப பயம் ஆயிடுச்சு அப்புறம் நான் சொல் பயந்துட்டேன் ஏன்னா இன்டீரியர் ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ள ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அனிமல்ஸ் வைல்டு அனிமல்ஸ் மட்டும் தான் அங்கே இருக்கும் பட் ஷியாமலா ப்ரொடியூசர் மேம் வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா இல்லை வேண்டாம் அந்த பொண்ணு பயப்படுறாங்க கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணாங்க பட் அந்த ஷூட் அன்னைக்கு நாங்கள் டே ஃபுல்லாக இருந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு தான் வந்தோம் அதுக்கு டீம் அண்ட் டெக்னீஷியன்ஸ் ஆர்ட் டேரக்டர் அபிராஜன் சார் அதுக்கப்புறம் கோ டேரக்டர் பாலமுருகன் சார் சஞ்சய் ருபன் பொன்னரசி எல்லாரும் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணாங்க மேம் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் எல்லாம் புதுமுகம் தான் எங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க பெரிய படத்தில் எப்போவுமே பெரிய பட்ஜெட் படம் வச்சு தான் பண்ணுவேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டாக் வந்தது பட் நான் அதை பற்றி எதுவும் பேச வரல பட் சின்ன சின்ன படங்களுக்கு இவங்க தான் எங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்குறாங்க ஏன்னா சின்ன படங்கள் தான் ஃப்யூச்சரில் ஒரு நாள் பெரிய படங்களாக ஆகும் அப்படின்ற நம்பிக்கையில் தான் நாங்களும் இருக்கோம் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் தான் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் படம் ரொம்ப நல்லா வந்துருக்கு கேமராமேன் சார் வந்து பழனி சார் ஏன்னா மார்னிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சன்லைட் வந்து சிக்ஸ் ஓ கிளாக் வரும் பட் டூ ஓ கிளாக் ரொம்ப சன்லைட் ஹெவியாக வந்துடும் பட் மார்னிங் ரொம்ப குளிராக இருக்கும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி லைட்டிங் பேலன்ஸ்டாக டிஓபி சார் பழனி சார் பண்ணியிருக்காங்க மியூசிக் வந்து சார்லி அவங்க பண்ணியிருக்காங்க கொரியோகிராஃப் வந்து செல்வி மேடம் பண்ணியிருக்காங்க சதீஷ்னு இருந்தார் அங்கே டிரைவர் ஸோ அவர் தான் வந்து அவர் ரொம்ப கட்ஸ் இருக்கு ஏன்னா அவர் தான் வந்து இந்த ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே எல்லா அனிமல்ஸ் வரும் நாங்கள் ச சடனாக போயிட்டு இருந்தோம் நிழல்கள் ரவி சாருக்கும் எங்களுக்கும் ஷூட் இருந்தது அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யானை ஃபுல்லாக வந்துடுச்சு ஸோ அந்த டைமில் ரொம்ப பயந்துட்டாங்க எல்லாருமே ஸோ அவர் தான் எங்களை டேக் கேர் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போனார் சதீஷ் அண்ட் ஃபரூக் லொக்கேஷன்ஸ் மேனேஜர்ஸ் அண்ட் வெங்கட் சார் பிஆர்ஓ ஸோ எல்லாருமே எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் சாங் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு படம் நல்லா வந்திருக்கு நீங்கள் ட்ரெய்லர் பார்த்தீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் தான் அதை மக்கள்கிட்ட போய் சேர்க்கணும் நீங்கள் தான் சப்போர்ட் பண்ணணும் கடவுளோட ஆசையார அந்த படம் வந்து வெற்றி ஏறணும் எல்லாம் அல்ல இறைவனே வேண்டிக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் படத்தை பற்றி ஒட்டுமொத்தமாக பேசிட்டாங்க ரொம்ப நன்றி அடுத்ததாக படத்தின் கதாநாயகன் கார்த்திக் சரண் அவர்கள் உங்கள் முன் சில வார்த்தைகள் முதலாக நான் நேசிக்கிற கலைத்தாய்க்கு நன்றி சொல்கிறேன் இங்கே வந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தினராக பாய்ராஜ் சார் ஆர் கே உதயகுமார் சார் பேரரசு சார் ஜாவா தங்கம் சார் மற்றும் எல்லாருக்குமே நன்றி சொல்லிக்கிறேன் மற்றும் பத்திரிகை பத்திரிகையாளர்களுக்கும் மற்றும் ஊடக நண்பர்களுக்கும் நன்றி நான் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லுங்க சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் ப்ரொடியூசர் மேடமுக்கும் சாருக்கும் ஒரு பெரிய கை தட்டல் தட்டலமா ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நான் உங்க முன்னாடி ஹீரோவாக நின்று பேசுறதுக்கு காரணமே அவங்க ரெண்டு பேர் தான் இன்னைக்கு அவங்க ரெண்டு பேர் இல்லையா நான் இல்லை ஜீரோ தான் ஏன்னா எனக்கு வந்து இந்த படத்துல அவங்க வந்து ஒரு பெரிய லைஃப் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஹீரோவா இந்த படத்துல வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி என்ன ஹீரோவாக நடிச்சு வச்சிருக்காங்க உண்மையிலே அவங்களுக்கு வந்து பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறேன் எவ்வளவு நன்றி சொன்னாலும் அவங்களுக்கு பத்தாது ஆனாலும் அவங்கள எப்பவுமே மறக்க மாட்டேன் என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல வார்த்தைகள்லாம் இல்லை ஷியாமலா மேம் ரமேஷர் நன்றி சார் அது நம்ம டேரக்டர் சார் பற்றி பேசணும் டேரக்டர் சார் உண்மையிலே வந்து ரொம்ப நல்ல டைரக்ஷன் பண்ணியிருக்காரு ஆக்சுவலி அவர் ஏழு வருஷம் நானும் அவரும் ரொம்ப ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு நாள் வந்து கதையை சொன்னார் இது மாதிரி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஓகே சார் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இது ஒரு மிராக்கலாக நடந்தது இந்த மூவி எல்லாமே நல்லபடியாக வந்திருக்கு ப்ளஸ் நெக்ஸ்ட்டு உண்மையிலே இந்த படத்துக்கு ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா மியூசிக் டைரக்டர் வாரன் சார்லி சார் தான் அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய கை தட்டல் தட்டலாம் ஏன்னா அவர் மூணு சாங்குமே அமைச்சிருக்காரு அட்டை கத்தி தொடுவானம் தான் நெக்ஸ்ட் பேத்தோட்டிக் சாங் இந்த மூணு சாங் இந்த மூணு சாங்குமே இந்த என்னோட ஃபர்ஸ்ட் படத்துக்கு வந்து அமைச்சதுக்கு வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு உண்மையே அவருக்கு ரொம்ப பெரிய நன்றி நெக்ஸ்ட் டிஓபி பழனி சார் அவரும் நல்ல டிஓபி பண்ணியிருக்காரு அவருக்கும் நன்றி நெக்ஸ்ட் நம்ம டெக்னீஷியன்ஸ் ஒர்க் பண்ண கோ டேரக்டர் பாலமுருகன் சார் அசோசியேட் ஆனந்தராஜ் பிரதர் அஸ்டன் டேரக்டர் ரூபன் சஞ்சய் தென்னரசி இவங்க எல்லாருக்குமே நன்றி மற்ற ஆர்ட் டேரக்டர் அவங்களுக்கும் நன்றி ப்ளஸ் அரவிந்த் சார் அவங்களுக்கும் நன்றி தமிழ்மான் சாரி சாருக்கும் நன்றி இந்த படத்தில் ஒரு விஷயம் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஒரு நாள் டேரக்டர் வந்து என்கிட்ட வந்து ஒரு சின்ன சீன் சொன்னார் அதை ரெண்டு நாள் இந்த 
சார் கண்டிப்பாக பண்ணிவிடுவேன் சார் என்ன இல்லை எல்லாருமே கேட்குறாங்க இந்த சீன் நீங்கள் பண்ணுவீங்களா ஹீரோ பண்ணுவாரன்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னு அப்படி என்கிட்ட சொன்னார் கண்டிப்பாக நிச்சயமாக பண்ணுவேன் சார் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது கண்டிப்பாக பண்ணுவேன் அப்படின்னு சார் இரண்டு நாள் கழித்து அந்த சீன் எடுக்கிறாங்க அப்பாவை வந்து இறந்த மாதிரியும் என் தோல் மேலே நான் எடுத்து தூக்குறேன் கிட்டத்தட்ட அவருக்கு வந்து எண்பது டு எண்பத்தஞ்சு கிலோ அவருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து நான் தூக்கும் பொழுது நம்ம டெக்னீஷியன் சைட்லேருந்து லைட் டெக்னீஷியன் சை சைட்லேருந்து மாறன் அண்ணா வந்து மாறி மாறி அண்ணா சாரி மாறி அண்ணா வந்து நான் உங்களுக்கு டூ போட்டு நான் பண்ணிட்டுமா சார் அப்படின்னு கேட்டாங்க இல்லை நான் வேண்டாம் நான் நானே பண்ணிடுறேன் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது நான் தூக்கிட்டு நான் நடந்துடுறேன் இதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு விஷயம் உங்களுக்கு சொல்லணும் இந்த சீன் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் வேறு சீன் எடுத்துருந்தோம் அந்த ஷூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இந்த கிளாஸ் கிளாஸ் வந்து என்னோடய ரைட் கால் பாதையில் வந்து கிழிஞ்சிடுச்சு அதை பெருசாக கிழிஞ்சு அதை ரொம்ப ரத்தம் வளைஞ்சு ரொம்ப எனக்கு வழி ஏற்பட்டு ஒரு ரெண்டு நாள் ரெஸ்ட்டில் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் இந்த இந்த காயத்தோடையே வந்து அப்பாவை அந்த கேரக்டர் வந்து என் தோல் மேலே தூக்கி வச்சு தொடர்ந்து மூணு நாள் ஷூட்டு அதை எடுத்து என் தோல் மேலே தூக்கிட்டு ரெண்டு கிலோமீட்டர் மூணு கிலோமீட்டர் அது மாதிரி வந்து நடக்க வச்சாங்க இது ரொம்ப பெரிய லெவலில் சீன் இது நல்லா வந்திருக்கு ஏன்னா இங்கே எல்லாருமே பார்க்க வேண்டிய சீன் இது அதே மாதிரி இந்த கலாச்சம் படம் நம்ம பத்திரிகையாளர்கள் மற்றும் ஊடக நண்பர்கள் பொதுமக்கள் மத்தியில் இது கொண்டு போய் சேர்க்க வைக்க வேண்டும் சாரி நான் ரொம்ப தினார நினைக்கிறேன் பேசுறதுக்கு ஸோ எப்பவுமே ஆக்சுவலி நான் காலேஜ் படிக்கும்போது எப்பவுமே வந்து என்னோட ஹெச்ஓடி வந்து சென்னார் எடுப்ப சொல்லுவாங்க சென்னார் எடுக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் அந்த மைக்கில் மைக்கில் பேசும்போது லைட்டாக அதை ஷுவர் எடுக்கும் ஸோ சாரி எங்களுக்கு எப்படியா சப்போர்ட் பண்ணுங்க இந்த கலாச்சாரம் பெரிய லெவலில் சக்ஸஸ் ஆகணும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கோம் மறுபடியும் சொல்றேன் எங்களோட ப்ரொடியூசர் ஷியாம்லா மேடம்க்கும் ரமேஷ் சார்க்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணுங்க நன்றி உங்களின் கடின உழைப்புக்கு நிச்சயம் இறை கலாட்சம் கிடைக்கும் நிறைய வெற்றி படங்கள் கிடைக்கும் வாழ்த்துக்கள் அடுத்ததாக திரைத்துறையில் தன் இசை ஒழிக்க விடாமுயற்சியுடன் விடாமுயற்சியுடன் விடியலுக்காய் காத்திருந்த இவரின் இசை இன்று குரு கலாட்சத்துடன் திரையில் ஒழிக்கிறது இன்னும் பல வெற்றி பயணம் தொடர பத்திரிகை மற்றும் ஊடக நண்பர்கள் வெளிச்சம் மக்கள் முன் வெளிச்சம் காட்ட இவர்களுக்கு நீங்க உதவி செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம் இன்றைய விழா நாயகன் இசையமைப்பாளர் வாரன் சார்லி அவர்களே உங்கள் முன் பேச அழைக்கின்றோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் மேடம் உள்ள எல்லாருக்குமே என்னோட பணிவான வணக்கங்கள் பாக்கியராஜ் சார் எல்லாருக்குமே பணிவான வணக்கங்கள் மற்றும் ஊடக நண்பர்களுக்கும் பத்திரிகை நண்பர்கள் எல்லாருக்குமே என் பணிவான வணக்கங்கள் இன்றைக்கு எங்களை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு நிறைய டேரக்டர்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்ச டேரக்டர்ஸ் எங்கள் டீமுக்கு தெரிஞ்ச டேரக்டர்ஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ வந்து எங்களை மே மேலும் உயர்த்ததுக்காக வந்திருக்கீங்க அது ரொம்ப தேங்க்யூ ஸோ ஆக்சுவலாக இவங்களுக்கு பின்னாடி நான் வந்ததுனால நான் பேசுகிறது எல்லாமே நிறைய ப பாயிண்ட்லாம் எழுதி வச்சு பேப்பரில் வந்து வேஸ்ட் ஆகிடுச்சு ஆக்சுவலாக நிறைய பேசிட்டாங்க ஆக்சுவலாக ஸோ திருப்பி ரிப்பீட் பண்ண வேணான்னு பார்க்குறேன் ஸோ என்ன இப்போ சாங்கை பற்றி இல்லை மொத்தம் மூணு சாங் ஆக்சுவலாக ஸோ அந்த மூணு சாங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து காத்துக்கு பாடியிருக்காரு இன்னொன்று வந்து உண்ணிமினன் சார் உண்ணிமினன் சார் வந்து கள்ளிக்காட்டு அந்த இதில் வந்து ஒரு அம்மா சாங் பற்றி அவர் பாடிட்டு நேஷ்னல் அவார்டு வாங்கினார் ஸோ இந்த இதில் வந்து அவர் அப்பா சாங் பாடிட்டு இது நாங்கள் ட்ரை பண்ணுறோம் ஸோ கடவுள் இதில் வந்துருச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும் ஸோ அவரே நிறைய விஷ் பண்ணார் உனிமினன் சார் மூணாவது சாங் வந்து ஹங்கேரி சிங்கர் கார்த்திகான்னு சொல்லிட்டு அவங்க அங்கேயே நாங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணி இங்கே நாங்கள் இது பண்ணோம் ஆக்சுவலாக மிக்சிங் பண்ணோம் ஸோ அவங்கள வாய்ஸ் அவங்க தமிழ் இது தான் பட் அங்கே செட்டில் பட் அவங்க அங்கேயே சிங்கர் அவங்க ஆக்சுவலாக ஸோ அவங்க எங்களுக்கு பாடி எங்களுக்கு இது பண்ணாங்க இது எழுதினது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஞானக்கருவேல் அட்டைக்கை தீன்று ஞானக்கருவேல் அவர் எழுதினார் அவர் நிறைய இப்போ நிறைய படங்கள் இப்போ அவர் வசனம் ப்ளஸ் லிரிக்ஸ் அவர் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு மீதி ரெண்டு சாங் எழுதினது வந்து சரவண் பெரியாசாமின்னு சொல்லிட்டு அவர் டெக்ஸாஸில் இருக்கார் அவர் வந்து அவரும் பாகுபலிலாம் அவர் எழுதிக்க ஆக்சுவலாக அவரும் இல்லை பண்ணியிருக்காரு ஆக்சுவலாக ஸோ எங்களோட டேரக்டர் சிவா சார் வந்து எப்படின்னா கதை சொல்லிட்டு எல்லாம் இது பண்ணிட்டு என்னை ஃப்ரீடமாக விட்டுட்டார் ஆக்சுவலாக நீங்கள் போட்டு கேட்டுங்க நான் பட் ஆனால் எனக்கு என்னென்னா ஒரே ஒரு சாங்க்கு மட்டும் ஒரே ஒரு சாய்ஸ் கேட்டார் மற்
கடைசி ரெண்டாவது போட்டதை விட ஃபஸ்ட்டு போட்டது ஓகே சார் அதே ஓகே பண்ணிடுங்கன்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணார் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோ ஹீரோ வந்து எனக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரில ஆக்சுவலாக ஒரு ஃப்ரெண்டாக அவ அவரால் தான் நிறைய விஷயங்கள் வந்து முதல்ல வந்து அவரால் எல்லாமே நகர்ந்துச்சு ஆக்சுவலாக ஸோ அது ஒரு பெரிய விஷயம் அப்புறம் ஹீரோயின் அவங்களுக்கும் தேங்க்யூ அப்புறம் வந்து முக்கியமாக மெயின் ப்ரொடியூசர்ஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன சொல்கிறது இப்போ நம்ம என்ன சொல்லுவோம் வேலை செய்கிறதுக்கு பேமெண்ட் கரெக்டாக இருக்கணும்னு நினைப்போம் ஸோ அந்த பேமெண்ட்டை கரெக்டாக கொடுத்துருவாங்க ஆக்சுவலாக ஸோ அது ஒரு ஒரு பக்கம் எதுவுமே ஒரு டென்ஷன் இல்லாமல் ஒரு நாள் முன்னாடி த தள்ளி வச்சு விட கரெக்டாக பேமெண்ட் கரெக்டாக வந்து வந்துடும் ஸோ அதில் அவங்க பெர்ஃபெக்டான இது வரைக்கும் நம்ம நிறைய ப்ரொடியூசர்ஸ் க்ராஸ் பண்ணியிருப்போம் இது மூணாவது படம் பட் இவங்க கொஞ்சம் ஸ்பெஷல்னா ஆக்சுவலாக ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு பெரிய ஒரு நன்றி இந்த படம் வந்து எனக்கு வந்து மெயின் இந்த படம் வாய்ப்பு கிடைச்சதே பார்த்தீங்கன்னா நான் யார் தெரியுமான்னு ஒரு படம் நான் அதுக்கு முன்னாடி பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அந்த படத்தோட டேரக்டர் வி எஸ் பாலுமுருகன் அவர் மூலியமாக இந்த படம் வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சது ஆக்சுவலாக ஸோ அவருக்கு ஒரு பெரிய நன்றி சார் ஆக்சுவலாக ஸோ ஸோ இது எல்லாமே நன்றி மடத்தில் தான் போகுது வேறு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் இந்த படம் இப்போதைக்கு இப்போ வந்து இப்போ ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்காக பில்லராக இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது அரவிந்த் சாரும் தமிழ் மன்சாரி சாருக்கும் பெரிய நன்றிகள் அப்புறம் இன்றைக்கி விழாவை டோட்டலாக நல்லதாக நடத்தி கொடுத்து எல்லாம் பண்ணுறது வந்து பி ஆர் வெங்கட் சாருக்கு பெரிய நன்றி ஆக்சுவலாக ஸோ எல்லாருமே இந்த சீக்கிரம் இன்னும் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் தேர்ட்டி டேஸ்க்குள்ளே படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு நாங்கள் பிளான் பண்ணுறோம் ஸோ எல்லோரும் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் மேற்கொண்டு இந்த நீங்கள் சப்போர்ட் நீங்கள் ஊடக எல்லாருமே நீங்கள் மக்கள்கிட்ட போய் சேர்க்கறனால தான் திருப்பியும் வாய்ப்பு எங்களை தேடி வரணும் நான் எவ்வளோ இன்புட் கொடுத்துருக்கேன் கொடுத்துருக்கேன் பட் நீங்கள் பெரிய மெயின் ஆக்சுவலாக நீங்கள் தான் ஒரு பெரிய பில்லர் எங்களுக்கு ஸோ இது மாதிரி நாங்கள் புதுசாக வரவங்களுக்கு நீங்கள் தான் தயவுசெய்து போயிட்டு மக்கள்கிட்ட சேர்த்து பெரிய விஷயமாக ஆக்கணும் இந்த படம் இந்த ப்ரொடியூசர் திருப்பியும் வேறு அடுத்த படமும் பண்ணணும் எங்களுக்கும் நிறைய வாய்ப்புகள் கிடைக்கிறது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது ஸோ நிறைய நாங்களும் எவ்வளோ இன்புட் கொடுக்கணும் கொடுத்து கொடுப்போம் ஸோ மேற்கொண்டு உங்கள் ஆசீர்வாதங்கள் சீக்கிரம் சாங்ஸும் வரும் நீங்கள் எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் முத்தான மூன்று பாடல்கள் கொடுத்துருக்கீங்க கண்டிப்பாக வெற்றி பயணம் தொடரும் வாழ்த்துக்கள் அடுத்ததாக கடாட்சம் படக்குழுவிற்கு பக்க பலமாக இருந்து வரும் திரு அம் தமீம் அன்சாரி அவர்களை அன்புடன் சில சில வார்த்தைகள் பேச அழைக்கின்றோம் அண்ணன் பாக்யராஜ் அவர்களுக்கும் அண்ணன் ஆரி உதயகுமார் அவர்களுக்கும் பேரது சார் அவர்களுக்கும் மற்றும் விஜயமுரளி சார் அவர்களுக்கும் ஜாக்வார் தங்கம் சார் அவர்களுக்கும் மற்றும் குழுவினரிற்கும் இங்கு வந்திருக்கும் பத்திரிகையாளர்களுக்கும் மற்றும் கடாட்சம் நண்பர்களுக்கும் குழுவினருக்கும் முதல் கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பெரிய ஆட்கள் வந்திருக்கிறாங்க பேசுறதுக்கு இடம் கொடுக்கணும் ரெண்டு மூணு விஷயம் அதை கதாநாயகன் கதாநாயகன் பேசும்பொழுது அவங்களுடைய வழிகள் எப்படி இருந்துச்சு கதாநாயகன் பேசும்பொழுது தன்னுடைய கால் கிழிந்து எப்படி நான் கஷ்டப்பட்டேன் அப்படிங்கிறத வந்து பதிவு பண்ணாங்க ஏன்னா ஹீரோவை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா தன்னை இந்த சினி திரையுலகளை வந்து எப்படியாவது ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு முயற்சி செய்கிற ஆள் அவர் கூட கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் நான் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கிறேன் தன்னை வந்து திரையுலகத்தில் பதிவு பண்ணணுங்கிறதுக்காக டெடிக்கேட்டடாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காப்புல அதே மாதிரி கதாநாயகி பேசும்போது சொன்னாங்க நாங்கள் காட்டுக்குள்ளே எப்படி போனோம் எப்படி கஷ்டப்பட்டோம் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் சொன்னாங்க டேரக்டர் சிவா என்னுடைய நண்பர் அவரை பற்றி தான் இங்கே சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்குது ஏன்னா இந்த படத்தை வந்து வெற்றி படமாக மாறுவதற்கு அவர் மிக முக்கிய காரணம் இந்த நீங்கள் ட்ரைலரில் பார்த்துருக்கலாம் ஒரு கொசு வந்து ஒரு வண்டு வந்து உட்கார்ந்த உடனே இலை மூடிடும் அதுக்கப்புறம் எழுத்து வருது ஒரு காட்டுக்குள்ள ஒரு வேறு உள்ள வருது இதுவரையும் தமிழ் திரைப்படங்களில் இல்லாத அளவுக்கான ஒரு புதிய மாற்றத்தை அவர் வந்து இதில் செஞ்சு வச்சுருக்கிறாரு இது வெறும் த்ரில்லர் படமாக மட்டும் இல்லாமல் என்டர்டெயின்மெண்ட்டாகவும் இருக்கும் ஒரு கல்லூரி மாணவர்கள் ஒரு இடத்துல போயிட்டு எப்படி இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற என்டர்டெயின்மெண்ட்டும் இருக்குது அதே நேரத்தில் இதில் ஒரு மெசேஜும் இருக்குது நாம் வன தாவரங்களை பாதுகாக்க வேண்டும் அதுவும் அற்புதமான தாவரங்களை பாதுகாக்க வேண்டும் சிவாவை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் ஒரு சிறந்த படிப்பாளர் ஒரு பத்திரிகையாளர் அவர் பத்திரிகையாளர் தான் எல்லாருக்கும் அறிமுகமாக இருக்காரு இப்போ தான் முத முதல்ல இயக்குனராக எல்லாருக்கும் தெரிய இருக்கும் அவர் சிறந்த படிப்பாளர் நாங்கள் அதாவது அவர் வந்து எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து ஒரு பழக்கம் நெருங்கிய நண்பர் தான் 
பேசும் பொழுது எதையாவது வித்தியாசமா செய்ய வேணுங்க போகும்பொழுது இயற்கைகளை பாதுகாக்கிறது இயற்கை விலங்குகளை பாதுகா வனங்களை பாதுகாக்கிறது அதுல ஏதாவது வித்தியாசமான இருக்குது நம்ம வெளிநாடுகள்ல இதுவரைக்கும் நம்ம பார்க்காத நம்ம போகாத காடுகள்ல இருக்கிற மாதிரியான இன்னும் சொல்ல போனா ஆங்கில படங்கள்ல பார்க்கக்கூடிய சம்பவங்களை மட்டும் தான் பார்த்திருப்போம் இல்ல அது தமிழ்நாடு இந்தியாவிலையும் இருக்குது குறிப்பா தமிழ்நாட்டிலையும் அந்த மாதிரியான விலங் இது வனங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத இதுல பதிவு பண்ணியிருக்காரு அவர் மிகுந்த சிரமத்துக்கு நடவுள் அவர் அவங்க சொன்னாங்கல்ல கதாநாயகன் கதாநாயகி ரெண்டு பேரும் பேசும் பொழுது அவர்களுடைய ரெண்டு சிரமத்தையும் ஏற்று செய்தவர் அவரு இந்த படம் வெற்றி பெற்றால் அவர் மீண்டும் அவர் வெற்றியாளராக நிற்பாங்க அதுக்கு உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய அவசியம் பொறுப்பு என்ன நம்மளிடமும் இருக்குது பத்திரிகையாளரிடமும் இருக்குது தயவு செய்து இந்த படத்தை வெற்றி படமாக்குவதற்கு பத்திரிகையாளர்கள் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் கேட்டுக்கிட்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி நன்றி சார் அடுத்ததாக நம்மளோட ஜாதக கட்டத்தில் எட்டு கிரகங்கள் எப்படி இருந்தாலும் குருவோட அருள் இருந்தால் எல்லாமே நன்மையே நடக்கும் இன்று இயக்குனர் அவர்களின் நல் வழிகாட்டி நல் நல்வழி குருஜி அவர்கள் இயக்குனருக்கு மட்டுமல்ல நம்ம எல்லாருக்குமே என்ற ஆசி வழங்க வந்திருக்கிறாங்க அவங்களோட ஆசீர்வாதம் இப்போது சங்கே முழங்கு எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழ் என்று சங்கே முழங்கு ஆண்டோர்களும் சான்றோர்களும் திரைப்பட கலைஞர்களும் பத்திரிகை நண்பர்களும் ஊடகத்தை சேர்ந்த நண்பர்களும் குழுமியிருக்கின்ற இந்த நிகழ்ச்சியிலே இந்த மாலை பொழுதிலே இந்த இணைய நிகழ்ச்சியான இசை நிகழ்ச்சி துவக்க விழாவிற்கு வந்திருக்கின்ற உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இந்த நிகழ்ச்சி மிக சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது ஏனென்று கேட்டால் இதற்கு மிக பெரும் உழைப்பை இயக்குநர்களும் நம்முடைய தயாரிப்பாளர்களும் கொடுத்திருக்கின்றார்கள் இன்றைக்கு சொல்ல போனோம்னா தனிம உலகத்தில் எத்தனையோ கலைஞர்கள் பல வருடங்களாக இரவு பகலாக தான் ஏதாவது ஒரு இடத்திலே தன்னுடைய முகம் தெரியாதா தன்னுடைய கருத்துக்களை ஏதாவது ஒரு படத்திலே தெரிவிக்க முடியாது என்று இயங்கி கொண்டிருக்கின்ற நேரத்தில் இந்த காலத்தில் இந்த நிகழ்ச்சி உங்களையெல்லாம் அறிமுகம் செய்திருக்கின்ற தயாரிப்பாளர்களுக்கு நான் பாராட்ட கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் ஏனென்று சொன்னால் முதல் முதலாக ஒரு படத்தை எடுக்கின்றவர்கள் மிகவும் யோசிப்பார்கள் தன் முதல் செய்கின்றமே அது திரும்ப கிடைக்குமா எந்த அளவு இருக்கும் என்று யோசிப்பார்கள் அந்த யோசனைகள்லாம் எட்டு நாம் பத்து பேரை அறிமுகம் செய்ய வேண்டும் என்று என்னால் எண்ணத்தோடு செயல்பட்டிருக்கின்றார் அதை சத்தியமாக நம்முடைய இயக்குநர் அவர்கள் நிறைவேற்றுவா என்ற நம்பிக்கை எனக்கு மிகவும் இருக்கின்றது ஏனென்று கேட்டால் கடுகு கருத்தாலும் காரம் போகாது என்று சொல்வார்கள் சிவாவுடைய தேகம் இழைப்பாக இருந்தாலும் அவருடைய தெளிந்த சிந்தனையும் நிறைந்த உள்நோக்கமும் உயர்ந்த எண்ணமும் அவருக்கு எப்போதும் இருக்கும் ஏனென்று சொன்னால் அவர் விளம்பரத்தை ஒருபோதும் விரும்பியதில்லை அவர் விளம்பரத்துறையில் இருந்தாலும் கூட அவர் விளம்பரத்தை விரும்பியதில்லை இன்று வரை அவர் திரைப்படத்தை இயக்கியது பட்டுக்கோட்டை மக்களுக்கு தெரியாது இதுவரைக்கும் அவரை பத்திரிகையாளர் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்த பிறகுதான் அவர் இயக்குனர் என்று அறிமுகமாகுவார் அந்த அளவுக்கு ஒரு சாதனம் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்தா கூட தன்னை அறிமுகம் செய்து கொண்டிருக்கின்ற காலகட்டத்தில் இதுவரைக்கும் எந்த விளம்பரமும் இல்லாமல் தன்னுடைய செயலில் மட்டுமே அவர் தன்னுடைய இலக்கை அடைய வேண்டும் என்கின்ற எண்ணத்தோடு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார் அவர் இந்த திரைப்படத்தில் மட்டுமில்ல இனி எடுக்கக்கூடிய பல்வேறு படங்களிலும் சிறந்த படைப்பை கொடுத்து நாம் அனைவருக்கும் நல்ல ஒரு வழிகாட்டியாக இருப்பார் என்று சொல்லி இந்த நிகழ்ச்சி இந்த படம் மிகவும் வெற்றி படமாக அமைய வாழ்த்தி என்னுடைய உரை நிறைவு நன்றி வணக்கம் நன்றி குருஜி அடுத்ததாக நகைச்சுவை பேச்சால் அரங்கை சிரிப்பொலி ஆக்கும் தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்க செயற்குழு உறுப்பினர் மற்றும் பிஆர்ஓ யூனியன் முன்னாள் தலைவர் திரு என் விஜயமுரளி அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம் சில வார்த்தைகள் பேச எல்லாருக்கும் வணக்கம் முதலாவதான் இப்போ எல்லாரும் பேசும்போது வெங்கட்டை பற்றி பேசிட்டு இருந்தாங்க அதனால அந்த பிஆர்ஓ வெங்கட்டுக்கு பாக்யராஜ் சார் அவர்களை சால்வே நினைக்குமா கேட்டுக்கொள்கிறேன் அடுத்ததாக தொகுப்பாளினி மதுரா அவர்களுக்கு ஆர் வி உதயகுமார் அவர்களை சால்வே அணிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் 
கொஞ்சம் பொறுமையாக இருந்து சால்வாங்க துண்டு கிடச்சிருக்கு எங்களுக்குலாம் ஆர்டைக்டர் மனோகர் அவர்களுக்கு பேரரசு அவர்களை சால்வனைக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் குருஜி அவர்களே பாக்கியராஜ் அவர்களே ஜாத்வார் தங்கம் அவர்களே பேரரசு அவர்களே உதயகுமார் அவர்களே அப்புறம் இந்த படத்தோட இயக்குனர் பட்டுக்கோட்டை சிவா அவர்களே தயாரிப்பாளர் ஷாம்லா ரமேஷ் அவர்களே இசையமைப்பாளர் சார்லி அவர்களே ஆர்ட் டைரக்டர் அவர்களே கதாநாயகன் கதாநாயகி அவர்களே அனைவருக்கும் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த ட்ரெய்லரும் நம்ம சாங்கும் பார்த்தோம் உண்மையிலே நல்லா இருக்குது நம்ம டேரக்டர் பார்த்திங்கன்னா மனோபலா தம்பி மாதிரியே வந்து நின்னார் ஏன்னா இவர் வந்து இப்படி ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பற்றி படம் எடுத்துருக்காருன்னா உண்மை பாராட்ட வேண்டிய விஷயந்தான் அவர்கிட்ட அவர்கிட்ட ஒரு திறமை இருக்குது இல்லைன்னா ஆர் வி உதயகுமார் சாரும் பேரர் சாரும் பாக்கியராஜ் சார்லாம் வந்திருக்க மாட்டாங்க ஸோ அவர் பாக்கியராஜ் சார் நடிச்சிருக்கனால அவர் வந்திருக்கிறாரு அப்புறம் இந்த படத்தோட கதாநாயகன் நம்ம கன்னட படத்தில் பெரிய ஆளாக இருக்கிற யஷ் ம யஷோட ஜூனியர் மாதிரி வந்திருக்கிறாரு அவர் ஸோ அவருக்கு நல்ல எதிர்காலம் இருக்குது ஆனால் கதாநாயகி வந்து தமிழ் தெரிஞ்ச ஒரு கதாநாயகி வந்தது ரொம்ப பெருமைக்குரிய விஷயம் ஏன்னா வந்து நிறைய பேர் எனக்கு தமிழ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியும்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க பட் நல்லா தமிழ் பேசுகிறாங்க என்னென்ன கமலஹாசன் ஊர்லேருந்து வந்திருக்கிறாங்க பரமக்குடியிலேருந்து ஸோ அதனால் அந்த கா அந்த காற்றாவது கொஞ்சம் இருக்கும் இல்லையா நம்ம இயக்குனர் பகவதி பாலாவோட சிஸ்டரோட டாக்டர் தான் இவங்க ஸோ அதனால் வந்து இந்த சினிமா ரத்தம் இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து சினி சினிமாவில் பார்த்த அது ஷூட்டிங்கில் பார்த்த அத்தனை விஷயத்தையும் ப்ரெஸ்ஸுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி இசையமைப்பாளர் வந்து சார்லிக்கு நல்ல எதிர்காலம் இருக்குது அவரும் நல்லா பண்ணியிருக்கிறாரு ஸோ இந்த படம் வந்து கடாட்சம் அப்படிங்கிறது வந்து இது நிறைய பேர்கிட்ட அதாவது நிறையா இந்த கடாட்சங்கிற வார்த்தை நிறையா வந்துகிட்டே இருக்கு அதையே இவங்க டைட்டிலாக வச்சுருக்காங்கன்னா அதே இவங்களுக்கு ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் கொடுத்து நம்ம பாராட்டு தெரிவிச்சுக்கலாம் ஸோ பொதுவாக ஆடியோ ஃபங்க்ஷனில் வருவோம் வாழ்த்துவோம் பேசுவோம் அப்படிங்கிறதுலாம் இருக்கும் ஒரு ப்ரெஸ் மீட்டுங்கிறது வந்து மீடியாக்களுக்கு வந்து டெய்லி வந்து அவங்களுக்கு ஒரு வேலை அது ஆனால் இவங்களுக்கு இந்த ஒரு படம் அடுத்த படம் வரும்போது தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கலைஞர்களை கண்டுபிடிச்சி ஒரு புது தயாரிப்பாளர் சியாமலா ரமேஷ் வந்திருக்காங்கன்னா முதல்ல அவங்களுக்கு தான் நம்ம கைத்தட்டி பாராட்டு தெரிவிக்கணும் ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து வியாப இரநூத்தம்பது படம் வருது வருஷத்துக்கு அந்த இரநூத்தம்பது படத்தில் ஒரு இருபது படம் தான் முகம் தெரிஞ்ச முகம் தெரி தெரிஞ்ச டேரக்டரோ ஹீரோ படங்களாக இருக்கும் மீது எல்லாம் சிறு முதலீட்டு படங்கள் எடுத்த படமாக இருக்கும் அந்த இரநூத்தி முப்பது படங்கள் தான் சினிமா வாழ வச்சுக்கிட்டு இருக்கு பெப்சி தொழிலாளிகளாக இருக்கட்டும் தேட்டருக்காரங்களுக்கு படம் கொடுக்குறதா இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி சின்ன படங்கள் தான் அவங்களுக்கு வந்து வாழ்க்கையை கொடுத்துட்டு இருக்குது ஸோ அதனால் ச சிறு முதலீட்டு படம் எடுக்க வராதிங்கன்னு யாரும் சொன்னால் அது நல்லா இருக்காது ஸோ அந்த சிறு முதலீட்டு படங்களில் சிறு முதலீட்டு படங்களில் நடித்தவங்க தான் இன்றைக்கி பெரிய பெரிய டேரக்டராக பெரிய ஆளுங்களாக இருக்காங்க ஸோ அது பாக்கியராஜ் சாருக்கும் தெரியும் ஸோ அதெல்லாம் விட இப்போ என்னென்னா இந்த படம் வந்து நல்ல வெற்றி அடையணும் அடுத்து ஒரு நாலு பேர் பேசுகிறக்காங்க உங்களுக்கு நிறையா கண்டென்ட் கிடைக்கும் ஸோ ஒரு பரபரப்பாக இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு ஆதங்கத்தை மட்டும் நான் நீங்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் நேற்று வந்து பெங்களூரில் வந்து நம்ம சித்தார்த்த நடிகர் வந்து ப்ரெஸ் மீட் கொடுத்துட்டு இருக்கும்போது கன்னட அமைப்பினர் வந்து அதை வந்து கொஞ்சம் தகராறு பண்ணி தண்ணி விஷயத்துக்காக வந்து சினிமாவை ஒரு ஹீரோவை அல்ல ஒரு சினிமா அவங்க வந்து பண்ண உடம்பு பண்ணியிருக்காங்க பொதுவாக சினிமாக்காரங்கிறது ஒரு பொதுவான ஆளுங்க சினிமா ஆல் ஓவர் இந்தியா வரத்துல உலகம் ஃபுல்லாக இருக்கட்டும் சினிமாங்கிறது ஒரு பொது அது கட்சி பாகுபாடு இல்லாமல் ஜாதி மதம் இல்லாமல் இனமொழி பாகுபாடு இல்லாமல் எல்லாம் ஒரே இடத்துல உட்கார வைக்கிற ஒரே சாதன சினிமா தான் ஸோ அதுக்குள்ளே கொண்டு இந்த மாதிரி அமைப்புகள்லாம் வந்து பண்ணால் நல்லா இருக்காது ஸோ நீங்கள் செய்ய வேண்டியது அரசாங்கத்துக்கிட்ட பேசலாம் இல்லை கட்சிகள்கிட்ட போய் பேசலாம் சினிமாக்காரங்கிட்ட அது சினிமா கிட்ட சினிமா வந்து என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக பாருங்கள் அப்படிங்கிறத மட்டும் நான் சொல்லி இந்த படம் மாபெரும் வெற்றி அடைய எல்லாம் இல்லை இறைவனை வேண்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி சார் அடுத்ததாக இவர் தனது ஆறு வயதில் சிலமும் கற்க தொடங்கியவர் மக்கள் திலகம் எம்ஜிஆர் அவர்களால் அடையாளம் காணப்பட்டு திரைத்துறையில் சண்டை பயிற்சியாளராய் அறிமுகமாகி ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட படங்களில் பணியாற்றியவர் பல விருதுகளை வென்றவர் தான் பங்கேற்கும் மேடைகளில் தமிழன் வென்றே தீருவான் என்று ஓங்கி ஒழிப்பவர் கில்டி நிறுவனத்தின் செயலாளர் திரு கலைமாமணி ஜாக்வர் தங்கம் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம் 
கில்டு தலைவர் ஜாக்வர் தங்கும் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம் ஆமாம் வந்திருக்கும் அனைத்து நல்வளங்களுக்கும் வணக்கம் மேடையில் இருக்க பெரியவங்களுக்கும் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் தொலைக்காட்சி தோழர்களுக்கும் இணையவர்களுக்கும் என் உயிருக்கு நிகரான தமிழ் பெருங்குடி மக்களுக்கும் வணக்கம் ஒரு ஒன்று அந்த நீ இதுலேயே நினைக்காதீங்க சார் அதில் நான் அதில் தெரியாது அவங்க கை தட்டாங்களா அதனால் சொல்லிட்டேன் கடாட்சம் இந்த தயாரிப்பாளருக்கு நல்ல கடாட்சம் கொடுக்கணும் இந்த ஹீரோவுக்கு நல்ல கடாட்சம் கொடுக்கணும் இந்த ஹீரோயினுக்கு நல்ல கடாட்சம் கொடுக்கணும் இந்த பத்திரிகையாளர் அத்தனை பேரும் இந்த படத்துக்கு நிறையா கடாட்சம் கொடுக்கணும் மக்கள் அனைவரும் இந்த படத்தை நல்லபடியாக பார்த்து நல்ல செல்வ கடாட்சம் கொடுக்கணும்னு முதல்ல இறைவனிட்ட வேண்டிக்கிட்டு தயாரிப்பாளர் மேடம் வந்து சொன்னாங்க ஹீரோயின்கிட்ட போட்டு எடுக்கணும் டைரக்டர் சார் சொன்னார் இப்போவும் அவங்க ஹீரோயின் மாதிரி தான் இருக்காங்க அடுத்த படத்தில் ஹீரோயின் போட்டு ஒரு படம் வைக்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்காங்க உண்மையிலே நல்ல ஒரு சின்ன படம் அழகான படமாக அற்புதமான படமாக மிக அற்புதமாக இருந்துச்சு கேமராலாம் அவ்வளோ அழகான ஒர்க்கு எடிட்டிங்கு டான்ஸ் மாஸ்டரு டான்ஸ் ஒரு பிரமாதமாக படிந்தார் இந்த படம் வெற்றிக்கு ஒரு ட்ரெய்லரே போதும் நிச்சயமாக இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைகிறதுல மாற்று கருத்து யாருக்குமே இருக்காது நிச்சயமாக வெற்றி பெறணும் சின்ன படம் தான் எடுக்காதீங்கன்னு சொன்னார் அப்படின்னு சொன்னாங்க சின்ன படத்தில் இருந்து தான் எல்லாருமே பெரிய படம் எடுத்தாங்க யாருமே வந்து முதல்ல ஒன்று போட்டக்கப்போ தான் ரெண்டு போட முடியும் முதல்ல நூறுலேருந்து வர முடியாது அதனால் இதுவும் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் அதில் யாருக்கும் மாற்று கருத்து இருக்க முடியாது அதே மாதிரி வந்து டைரக்டரு எனக்கு ரொம்ப நாளாக தெரியும் ஒரு பத்திரிகை நண்பராக இன்றைக்கி வந்து ஒரு இயக்குனராக இருக்கார் அவருக்கு உண்மையிலே கை தட்டலாம் ரொம்ப நல்லா பிரமாதமாக பண்ணியிருக்காரு இயக்குனர் வந்து சின்ன பையனாக இருக்காரு ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணியிருக்காரு அவங்க குடும்பத்திலெல்லாம் வந்திருக்காங்க அவங்கள பாக்யராஜ் சார் ஆர் உதயகுமார் சார் பேரஜ் சார்லாம் சால்வ போட்டு வரவேற்கணும்னு அவங்க ரெண்டு பேரும் கூப்பிடுவோம் ஒய்ஃப் ஒய்ஃபு கூட வந்துங்க இருந்தாலும் பரவாயில்ல கூப்பிடுங்க வரட்டும் வரட்டும் நான் பேசிக்கிட்டே இருக்கேன் அவங்கள வர சொல்லுங்கள் ஆ நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் வாங்க தோ வந்துட்டாங்க நீங்கள் சொல்கிற பார்த்து ரொம்ப தஞ்சாவூரில் இருக்காங்கன்னு மாதிரி இருந்துச்சு தோ வருங்க திரும்பி பார்க்கல வந்துட்டாங்க வர வாங்க ஏன்னா அது வந்து ஒரு பெரிய சந்தோஷமான விஷயம் ஏன்னா அவங்க இவ்வளோ காலம் இது பண்ணி வாங்கம்மா நானும் வரேன் நீங்கள் போங்க நீங்கள் முக்கியமாக போங்க வேறு அவங்க பசங்க ஆ வாங்க ஒரு போங்க வாங்க போங்க உள்ளே போங்க உண்மையிலுமே ரொம்ப நன்றி சார் ஏன்னா ஒரு படைப்பாளர் வரத்துக்கு வந்து அவங்க குடும்பம் தான் பக்க பலமா இருக்காங்க ஸோ அது அதுக்காக அவங்களோட குடும்பத்தை நம்ம அந்த நேரத்தில் கௌரவப்படுத்துறது உண்மையிலுமே ஒரு மகிழ்ச்சியான தருணம் அவங்களுக்கு இது வந்து ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு உந்துதலையும் ஒரு ஆனந்தத்தையும் கொடுக்கும் உங்களோட கரைக்கோசம் இன்னும் கொஞ்சம் இருந்தால் இன்னும் மகிழ்ச்சியா இருக்கும் இல்லை எல்லாருக்கும் ஒரு ஆத்ம திருப்தியாக இருக்கும் ஒரு கைத்தட்டு தட்டுங்களேன் இந்த இயக்குனருக்கும் இந்த கம்பெனிக்கும் அவர் கைத்தட்டு தட்டுங்க அப்புறம் வந்து எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி இந்த படம் வந்து ஹீரோ வந்து சொன்னார் ரொம்ப காலில் அடிபட்டு எனக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட அப்படின்னு எந்த கால் சார் அடிபட்டுச்சு ரைட்டில் இருக்கா இல்லை நான் இதை ஏன் கேட்டேன்னா புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களுக்கு ரைட் லெக்கில் அடித்தப்போ தான் அவர் பெரிய ஹீரோ ஆனார் அது மாதிரி உங்களுக்கு ரைட்டில் அடிபட்டுக்கல அதனால் கேட்டேன் இதை வேணால் படித்து பாருங்கள் அவர் வாழ்க்கை வரலாறு படித்து பாருங்கள் தெரியும் ஆனால் நீங்கள் நல்ல மனிதர் சார் நான் எந்த மாற்று கருத்தம் கிடையாது நல்ல மனிதர் பண்பானவர் பாசமானவர் மிக அற்புதமாக டான்ஸ் ஆடிருக்கீங்க நான் வந்து நான் முதல்ல நீங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு வரும்போது யாரோ நினச்சேன் எங்கள் டான்ஸை பார்க்கும்போது நான் மிரண்டு போயிட்டேன் அவ்வளோ அழகாக ஆடிருக்கேன் பெருசாக வரீங்க அதே மாதிரி ஹீரோயினும் அவ்வளோ அற்புதமாக நடிச்சிருக்காங்க அவங்களும் வந்து காரைக்குடி வந்திருக்காங்க பரமக்குடி சாரி காரைக்குடியும் பரமக்குடியும் கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணிட்டேன் பரமக்குடி அவர் மாதிரியே வாங்க பெரியாரா வாழ்த்துக்கள் அது மாதிரி நம்ம தயாரிப்பாளர் ரமேஷ் சார் அவங்க பசங்களும் அதில் கொஞ்சம் நடிச்சிருக்காங்க அவங்களுக்கும் ஒரு கைத்தட்டில் போடுங்க அடுத்த ஹீரோ அவங்க நினைக்கிறேன் அவங்களுக்கு இழந்துக்கு தம்பி 
அவங்களும் நல்ல டான்ஸரு ஸோ அந்த மேடையில் அவங்களும் அறிமுகப்படுத்துகிற ரொம்ப சந்தோஷம் அப்புறம் இசையமைப்பாளர் இசையமைப்பாளர் வந்து ஒரு ஹீரோ மாதிரியே இருக்கார் அவர் மூணு சாங் போட்டு ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணியிருக்காரு சார் நிச்சயமாக பெரிய ஆள் வருவீங்க சார் நிச்சயமாக உங்களை பாரு பாக்கியராசிலேருந்து எல்லாமே பாராட்ட போகணும் பெரிய ஆள் வருவீங்க சார் அது மாதிரி சாமிஜி ஏன்னா ஒரு சுவாமிஜின்னு அவர் வந்து வாழ்த்தும் போது எல்லாேருக்கும் அந்த சக்தி கிடைக்கும் அந்த சக்தி நம்ம எல்லாேருக்கும் கிடச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நிச்சயமாக நன்றி சாமி சாமிஜி வழக்கம் அப்புறம் பாக்கியராஜ் சார் வந்து இன்றைக்கி வந்து திரை உலகத்தில் வந்து ஒரு சக்கரவர்த்தி அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி மாபெரும் கலைஞர் நம்ம சாதாரண ஆள்லாம் கிடையாது அவர் வந்து பாராட்டினார்னாலே அது மிகப்பெரிய வெற்றி படம் அப்படி அது மாதிரி ஆர் வி உதயகுமார் இன்றைக்கி வந்து ஆர் வி உதயகுமார்லாம் ஒரு இரநூறு வருஷம் ஆயிரம் வருஷம் கழித்தாலும் அவர் பற்றி பேர் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு இயக்குனர் அவர் அது மாதிரி பேரரசு சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஊர் பேர் சொன்னாலே அவர் பேர் தெரியும் ஞாபகம் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய டைரக்டர் மிகப்பெரிய நல்ல மனிதர் எல்லாம் உள்ள இவங்கெல்லாம் வாழ்த்தபோது நிச்சயமாக அந்த படம் இருக்கும் அதே மாதிரி எங்கள் அண்ணன் விஜயமுரளி அண்ணன் சாந்தமாக இருப்பார் இருபது படம் கிட்ட ப்ரொடியூசர் பண்ணியிருக்காரு சங்க தலைவராக இருக்கார் இன்றைக்கி வந்து கில்டில் ஒரு கில்டு சாரி ஒரு வேளை கில்டுக்கு வந்துருவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை தயாரிப்பாளர் சங்கில் ஒரு மிகப்பெரிய பொறுப்பில் இருக்கார் எல்லாத்துக்கும் சொல்கிற மாதிரி பொறுப்பில் இருக்கார் அவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் அப்புறம் சொன்னாங்க சித்தார்த்து வந்து கர்நாடகாவில் வந்து இதை தடுத்தாங்கன்னு சொன்னாங்க அதை வன்மையாக நம்ம கண்டிப்போம் அது மட்டும் இல்லை நம்ம தமிழக முதல்வர் எட்டு கோடி மக்களுக்கு முதலமைச்சர் அவர் படத்தை மாலை போட்டு காரியம் செஞ்ச மாதிரி அந்த கன்னட வெறியன்களை எதிர்ப்போம் தமிழகம் இருந்து அத்தனை முறை பொருள் கொடுப்போம் நம்ம முதல்வர் நம்ம முதலமைச்சரை எவ்வளவு சரி திருப்பி அடிப்போம் நம்ம இதை வந்து எச்சரிக்கை இல்லை சரியான ஒரு சவால் தான் சொல்றேன் உங்க ஊர்ல வந்து அது மாதிரி பண்றிய எங்க எல்லைக்குள்ள வந்து பண்ணு பார்ப்போம் எங்க எல்லைக்குள்ள உனக்கு தைரியம் தான் பண்ணு அதே மாதிரி காங்கிரஸ் ஆட்சி அங்க நடக்குது அது கூட்டணி கட்சியா இருக்குது இது வரைக்கும் அவனை அரெஸ்ட் பண்ணாது உங்க அராஜகத்தையும் தமிழக முதல்வர் மேல இருக்க வன்மத்தையும் உங்களுக்கு காமிக்குதுன்னு நினைக்கிறேன்னா நாங்க வந்து கொதித்து எழுஞ்சோம்னா இன்னைக்கு உலகத்தை இன்னைக்கு இந்தியாவில் சுதந்திரம் வாங்கினதுக்கு மொத மொத போராடாம தமிழன் மொத்த மொத போராடாம தமிழன் அப்ப எங்கடா போயிருந்தீங்க நீங்க இன்னைக்கு தண்ணி பிரச்சனைக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர்டருக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் போங்கடா எங்க முதலமைச்சர் என்னடா பண்ணுவாரு எங்க முதலமைச்சர் போய் உனக்கு ஆண்மை இருந்தா தைரியம் தான் எங்க ஊருக்கு வாங்க பண்ணி பாருங்க திருப்பி போறீங்களா பார்ப்போம் அதை நம்ம வன்மையா கண்டிப்போம் உங்க கரகோஷத்தோட தமிழக முதல்வரை தொட்டுமே சரி அவனை நம்ம அடிப்போம் தப்பே கிடையாது ஏன் முதல்வர் உன் நம்ம முதல்வர் எந்த கட்சி வேணாலும் இருக்கலாம் எந்த இது வேணாலும் நம்ம இருக்கலாம் ஆனால் நம்ம முதல்வர் பேரரசர் எப்பவுமே சொல்லுவார் கட்சி பெருசு இல்லை நமக்கு நம்ம நம்ம உரிமை முக்கியம்னு சொல்லுவார் அந்த மாதிரி அந்த உரிமைக்காக நான் சொல்கிறேன் எவன் தொட்டு தான் சரி அவன் சரியான நிரந்தரமான அவன் மன்னிப்பு கேட்கணும் மன்னிப்பு கேட்க பட்சத்தில் அவனுக்கு மேலே சரியான ஆக்ஷன் எடுக்கணும் இல்லைன்னா மத்திய கவர்மெண்ட் ஆகுது அவங்க மேலே ஆக்ஷன் எடுக்கணும் அப்போ யார் வேணாலும் யாரை வேணாலும் இது மாதிரி பண்ணலாமா எவ்வளோ தப்பான விஷயம் அது அது பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு அவனுமையாக கண்டிக்கிறோம் அதே மாதிரி இந்த படங்கள் மிகப்பெரிய வெற்றி பெறணும் நான் எப்போவுமே சொல்கிற மாதிரி அம்மாவை வணங்குங்க தாயை வணங்கினவன் என்றைக்கும் தரையில் விழுந்தது இல்லை புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் சொன்னது தாயை வணங்குங்க தந்தையை வணங்குங்க உலகத்துலேயே அவங்க தான் கடவுள் நண்பர்கள் எல்லாமே இருக்கலாம் ஆனால் கடவுளுங்கிறது ஒரே ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் தான் அம்மா அப்பா அந்த அம்மா வணங்குங்க அதே மாதிரி உலகத்தில் மூத்த மொழி என் தாய்மொழி தமிழ் மொழி அந்த தமிழுக்கு நிகரான மொழி எந்த ஊர்லேயும் எவங்கிட்டையும் கிடையாது இன்றைக்கி சித்த மருத்துவம் சரி எதாக இருந்தாலும் சரி இன்றைக்கி சந்திர மண்டலம் போகிறோம் சூரிய மண்டலம் போகிறோம் எங்கே போனாலும் சரி சூரிய மண்டலத்துக்கு அப்புறம் என்ன உலகம்னு கண்டு இருந்தது கண்டுபிடிச்சது நம்ம தமிழன் அவர் மாதிரி சித்தர்கள் இதை யாருமே கண்டுபிடிச்சதில்ல கிட்டத்தட்ட பல ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே சூரிய கிரகத்துக்கு குதிரையை அனுப்பிச்சி விட்டுருக்காங்க மர குதிரையை அனுப்பிச்சி விட்டுருக்காங்க தமிழன் சூரிய கிரகத்துக்கு அந்த பக்கம் இருக்குது இல்லையா கீழ் ஏழு உலகம் மேலே ஏழு உலகம் அந்த ஏழு உலகத்தை கணிச்சது தமிழன் இந்த மாதத்தில் மழை வரும் இந்த மாதத்தில் வெயில் வரும் இந்த மாதத்தில் அம்மாவாசை வரும் இந்த டைமில் இந்த மாதிரி பௌர்ணமி வரும் அத்தனையும் கணிச்சு சொன்னவன் தமிழன் வந்து இன்ஜினியர் படிக்க வேண்டாம் அவன் படித்த படிப்புக்கு இந்த தமிழ் மொழிக்கு நிகர் எந்த மொழியும் இல்லை அந்த தமிழ் வாழ்க தமிழ் வெல்க வெந்தே தீர்வா நன்றி ஜெஹிந்த் உங்களோட உரத்த தத்துவத்துக்கு ரொம்ப நன்றி சார் அடுத்ததாக கோயம்புத்தூர் மோத்தைப்பாளையம் விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்து
மற்றும் பொன்மணியையும் கொடுத்து தன் மண்வாசத்தை வெள்ளி திரையில் பரவ செய்தவர் உறுதிமொழியோடு உரிமை கீதம் பாடியவர் சிங்கார வேலனையும் சுபாசையும் ராஜகுமரனாய் கற்க கசடர நந்தவன தேரில் ஈழ்த்து வந்தவர் தம் திரைப்படத்தில் பாடல்களையும் எழுதி பட்டி தொட்டி எங்கும் ஒழிக்க செய்தவர் இன்றைய திரைப்பட இயக்குனர் இயக்குனர் சங்க செயலாளராய் செயல்படும் இளைஞர் திரு ஆர் வி உதயகுமார் அவர்களை வாழ்த்தி பேச அன்புடன் அழைக்கின்றோம் இப்படி ஒரு குண்டை தூக்கி போட்டியம்மா எல்லாம் நான் எழுதி கொடுத்தேன்னு சொல்கிறாங்க பாரு இதே மாதிரி எல்லாத்துக்கும் சொல்லிடுமா அப்படி இல்லைனா எனக்கு ரொம்ப கெட்ட போய்ட்டு வந்துடும் ஆமாம் எங்கள் பொருளாளர் ஒருத்தரே போது நம்மளை முதல்ல பெட்டு போடுறதுக்கு நான் வந்துட்டேன் முதல்லையே அங்கே நின்று பாட்டெல்லாம் பார்த்தேன் பாடல்கள் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க இசையமைப்பாளருக்கு என்னுடைய முதல் வாழ்த்துக்கள் என்ன இது அவரோட விழா இந்த பாடல் வரிகள் கூட நல்லா இருந்தது அந்த டூயட் பாட்டில் ரெண்டு லைனு ரொம்ப கேட்சியாக இருந்தது ஃபஸ்ட்டு ஆமாம் ஆமாம் தொடுவானம் அப்புறம் நட்பு பற்றி கூட ஒரு லைனில் அந்த ஒரு ரொம்ப நல்ல லைனு நட்பு தான் ஆமாம் நூறு யானை பலம் நண்பன் கூட இருந்தார் அது நங்கூரன் மாதிரின்னு அந்த மாதிரி சில அந்த விஷயங்கள்லாம் பார்த்த உடனே ஓகே ஏதோ மேட்ரோடு தான் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கடாட்சம்ன்றது ரொம்ப நல்ல பேர் அது நான் அது கீழே டெவில் ட்ரீ அப்படின்னு போட்டது தான் எனக்கு பயமாக இருக்குது அப்புறம் இந்த மேடையில் வந்து இப்போது சொன்னாங்க இவங்க எல்லாம் சத்தியமங்கலத்தில் இந்த ஃபாரஸ்டில் எடுத்தாங்கன்னு சொல்லி நாங்கள் அங்கே தான் படித்தோம் படித்ததே சத்தியமங்கலம் ஃபாரஸ்ட் ஒட்டி தான் டெய்லி சைக்கிளில் போயிட்டு வந்துட்டுருப்பேன் நான் ஸோ இந்த யானைகள் புலிகள் எல்லாம் டெய்லி அப்படி ஒரு ஒரு லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் டன் போட்டால் எல்லாத்தையும் நாங்கள் பார்த்துட்டே போவோம் ஆமாம் இப்போ அங்கே போய் எடுக்கிறது பயமெல்லாம் கிடையாது நம்மளை பார்த்தா மிருகம் தான் பயப்படுது நம்ம ஆளுக போகிற இடத்துல பார்த்தா மிருகங்கள் எவ்வளோ பயப்படுது தெரியுமா மிருகங்களெல்லாம் அது பாட்டுக்கு வாழ்ந்துட்டுருக்கு இவன் உள்ளே போனான்னா இவன் சுற்றுருவானோ தந்தத்தை வெட்டிடுவானோ மரத்தை வெட்டிடுவானோன்னு நம்மளை பார்த்து தான் அதனால் இயற்கை வந்து ஒரு ஒரு டைரக்டர் சொன்னார் அந்த மேட்ரு ரொம்ப நல்ல மேட்ரு இயற்கை வளங்களை பாதுகாப்போம் நம்ம பண்ணாரி காட்டுக்குள்ளே போயிட்டு திரும்பி வர்றதே கஷ்டம் அதனால தான் வீரப்பணம் பிடிக்கிறதுக்கு அவ்வளோ வருஷம் ஆச்சு ஏன்னா அது பண்ணாரி காடு வந்து பண்ணாரி காடுன்னு தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் அது ஆக்சுவலாக அந்த பெல்ட்டு வந்து பண்ணாரி மாரியம்மன் கோயிலிருந்து அப்படியே சத்தியமங்கலத்தில் இருந்து அப்படியே அந்தியூர் வரையிலும் சேலம் வரையிலும் போவோம் அது ஃபுல்லாக முள் காடு முள் இவ்வளோ பெருசு இருக்கும் சாதாரண முள் கருவேல முள்ளே இவ்வளவு தடிமனாக இருக்கும் அப்படி ஷார்ப்பாக இருக்கும் வேல் மாதிரி இருக்கும் அவ்வளவு கொடுமையான காடு அந்த காட்டுக்குள்ளே போய் படப்பிடிப்பு நடத்தி இருக்கிறதுக்காகவே உங்களை நான் பாராட்டுறேன் அங்கே தான் இந்த விருட்சத்தை பிடிச்சிருக்கீங்களோ விருட்சம் பாக்யராஜ் சாரை பற்றி சொல்லணுன்னா அது சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம் ஏன்னா நம்மளையெல்லாம் நான் வந்து சினிமாவுக்கு வரும்போதே ஃபில்ம் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு இன்டர்வியூக்கு வரும்போது அவர் மாதிரி ஒரு கண்ணாடி போட்டு போனேன் என்னை இன்டர்வியூ பண்ணவங்க மூணு பேர் முக்கியமான மூணு பேர் யார் யாருனா ஒன்று நீலகண்டன் சார் எம்ஜிஆர் வச்சு அதிக படங்கள் எடுத்தவர் அதுக்கு அடுத்தது சித்திர கிருஷ்ணமய சித்திரமகால் கிருஷ்ணமூர்த்தி சார் நிறையா காமெடி படங்கள்லாம் எடுத்தார் அப்புறம் அம்மா வந்து இவங்க சவுகார் ஜானகி அம்மா இவங்கெல்லாம் தான் இன்டர்வியூ பண்ணாங்க நான் முதல்லையே காலையில் போய் எம்ஜிஆர் பார்த்துட்டு வந்துட்டேன் எங்கள் அண்ணனை கூப்பிட்டு ஒரு பிட்டை போட்டு வந்துட்டோம் போகும்போதே நான் பாட புஸ்தகங்கள் நம்ம நான் வாங்கின பரிசு புஸ்தகங்கள் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு எம் கல்யாண சுந்தரம் அவர்களை போய் பார்த்தா அவர் சினிமாவுக்கெல்லாம் காலேஜ் இருக்காயா அநியாயமாக இருக்குது இந்த நாட்டில் அப்படின்னாரு சினிமாவை கூடவா காலேஜ் வச்சுருக்காங்கன்னு அப்புறம் பால நிலத்துலேருந்து என்னை ஒரு ஒரு வைக்கல கூப்பிட்டு இவர் கூப்பிட்டு போய் எதாச்சும் ஒன்று பண்ணி கொடுத்துருக்கியா நம்ம காம்ரேடோட பையன்னார் அவர் கூப்பிட்டு போனவர் யாருன்னே தெரியாது நானும் முன்னாடி சீட்டில் உட்காந்துட்டு போயிட்டே இருக்கேன் 
சீக்கிரம் போய் எங்கே எங்கே போகிறோம்னு தெரியாது அவர்கிட்ட ரகசியமாக சொல்லியிருக்காரு பார்த்தா ஃபஸ்ட்டே கோட்டைக்கு கூப்பிட்டு போயிடுறார் அன்றைக்கி தான் முதல்ல மெட்ராஸுக்கு நான் வந்தேன் வந்து ரெண்டு மூணு மணி நேரத்தில் கோட்டைக்கு போகிறேன் போன உடனே இவர் என்னங்க இங்கே இது என்னங்க இது இதாயா தமிழ்நாடு அரசோட கோட்டை கோட்டைன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி சரி இதுக்கு எங்கே கூப்பிட்டு போகிறேன்னு அவர் ரொம்ப பெரிய ஆளுன்னு அவரே வண்டி ஓட்டிகிட்டு போகிறார் இங்கே கம்யூனிஸ்ட்காரங்கெல்லாம் அது ஒரு மாதிரி தியேட்டரில் முன்னாடி திறக்கிற மாதிரி ஒரு டோர் நேரம் உள்ளே கூப்பிட்டு போனார் அப்படியே பின்னாடி போயிட்டே இருந்தேன் ரெண்டு பக்கம் ரெண்டு கையிலையும் மஞ்சப்பையில் சொல்லுவாங்க நான் கோயம்புத்தூர்காரன் மஞ்சப்பையில் தான் கொண்டு வந்தேன் நிறைய புஸ்தகம் அங்கங்கே சின்ன சின்ன கப்பு ஏன்னா நான் பரிசு வாங்கினது கல்லூரி வாழ்க்கை வரலும் பள்ளிக்கூடத்துலேருந்து கல் பள்ளிக்கூடத்துலேயே கவிதை எழுதி பரிசு வாங்கினேன் அடி வாங்கினது வேறு அதுக்கப்புறம் பரிசெல்லாம் வாங்கினேன் அந்த புக்கை எடுத்துகிட்டு வந்து உள்ளே போயிட்டே இருக்கிறாரு போய் பார்த்தா திடீர்னு ஒரு இடத்துல நிற்கிது முதலமைச்சர் எம்ஜே ராமச்சந்திரன் போட்டு அந்த ரூமுக்குள்ளே கூப்பிட்டு போகிறாரு டென்ஷன் ஆகிட்டேன் நான் சொல்கிறது நைன்டீன் எயிட்டியில் இவர் போய் முன்னாடி யாரோ ஒருத்தர்கிட்ட பேசுகிறாரு டக்குன்னு அவர் உள்ளே போகிறார் உள்ளே போன உடனே இவர் கூப்பிட வர்றாங்கன்னு பார்த்தா டமால் டோர் ஓப்பன் ஆகுது அவங்க எம்ஜிஆர் புரட்சி தலைவர் நிற்கிறார் வாங்க காம்ரேட்னு அவரை கட்டி பிடிச்சி தூக்கிட்டு போயிட்டார் அடப்பாவி இந்த ஆள் இவ்வளோ பெரிய ஆளாக இந்த ஆளுக்கிட்ட மரியாதை இல்லாமல் பேசிட்டு வந்தனே அப்படி நல்லா சொல்லி அவரை போய் இப்போ அவர் அவர் கூப்பிட்டார் உள்ளே உள்ளே போன உடனே எதுக்கு வந்தேன்னார் டைரக்ஷனுக்கு சேரணுங்க அப்படின்னு சொல்லி எனக்கா நடுக்கம் வாயில் பேச்சு வரல எல்லாம் வாய நாக்கு வறண்டு போச்சு எதுக்குனார் டைரக்டர் ஆகணுங்க டைரக்ஷன் தெரியுமா ஆனால் என்ன சொல்கிறது அதை தெரிஞ்சுக்கலான்னு தாங்க அந்த காலேஜ் சினிமான்னா எல்லோரும் நடிக்கிறவங்கள தெரியுது பாட்டு எழுதுகிறவங்க யாருன்னு தெரியுது பாட்டு வருது எல்லாமே தெரியுதுங்க சண்டை என்ன சண்டை காட்சி வருது இந்த டைரக்டர்ன்ற ஒரு ஆள் எங்கேயுமே தெரிய மாட்டேங்கிறாங்க அது என்னென்னே தெரியல அதை நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னேன் அவர் அப்படியே பார்த்தார் நான் தான் பதில் அப்படின்னாரு தலைவர் தான் சொன்னார் அதுக்கப்புறம் போனப்போ நான் இந்த கண்ணாடியெல்லாம் நான் அவர் மாதிரியே கண்ணாடி அவர் படங்களில் சார் போடுவார்ல இது எப்படி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணியிருக்காருன்னு பாருங்கள் அது மாதிரி ஒரு கருப்பு கண்ணாடி கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது நான் கொஞ்சம் ஒல்லியாக தான் இருப்பேன் அவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு படத்தில் நடித்தார் இல்லையா அந்த மாதிரி வான் மேகங்களே பாட்டில் அப்படி ஒரு கண்ணாடி போட்டு அண்ணன் வருவாங்க அது அவ்வளவு ரசி ரசித்து பார்த்துருக்கோம் ஏன்னா நம்ம மாதிரியே ஒருத்தர் நம்ம ஊருக்காரர் வந்திருக்காங்கன்னா எவ்வளவு அதாவது யதார்த்தமான வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய கதாபாத்திரங்களை நடிக்க வைத்தால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் அண்ணன் நடிச்சிருந்தார் ஸோ அந்த கண்ணாடி வேறு போட்டு உள்ளே போனோடனே எனக்கு கேள்வி மேலே கேக் கேட்குறாங்க எல்லாத்துக்கும் அவங்க ஃபோன் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க எங்கள் தலைவர் ஆஃபீஸ்லேருந்து கேள்வி ஓவராக கேட்டிருக்காங்க யோ தலைவர் ஒன்று நல்லா கேள்வி கேட்க சொல்லியிருக்காருன்ற மாதிரி எனக்கு ஒன்றும் புரியல அப்போ பெப்பேன்ட்டு இருக்கேன் எப்படி நீ சீட்டு வாங்கணுன்ற முடிவோடு வந்திருக்கியா ஐயா அப்போ அந்த அம்மா கேட்டாங்க பார்க்குறதுக்கு நீ கொஞ்சம் இந்த கண்ணாடி எல்லாம் போட்டு பாக்கியராஜ் ஸ்டைல்லேயே இருக்கிறியே நீ ஏன் நடிக்க போகக்கூடாது அப்படின்னு கேட்டாங்க ஆக திரையுலகம் மட்டுமல்ல நம்ம முன்னாள் திரையுலக நட்சத்திரங்கள் எல்லாமே வியந்து பார்த்த ஒரு மாபெரும் கலைஞன் பாக்கியராஜ் சார் ஒரு நாலஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு விழாவில் போகும்போது இந்த மாதிரி ஆர் வி உதயகுமார் சார் பேரரசு சார் விஜயமுரளி சார் பாக்கியராஜ் சார் இவங்க தான் இந்த சிறு படங்களுடைய விழாக்களுக்குன்னா உடனே வர்றாங்க அப்படின்னு ஏன்னா இது ஒரு தப்பான விஷயமா இன்றைக்கி உலகத்திலேயே சின்ன படங்களோட இசை வெளியீட்டு விழா தான் பிரமாதமாக நடக்குது பெரிய படங்களுடைய இசை வெளியீட்டு விழாவெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை நிற்குது இல்லையா அதெல்லாம் நீங்கள் தான் தீக்கணும் தயாரிப்பாளர் சங்கம் என்ன பண்ணணும் ஒரு படத்தோட ஆடியோ ரிலீஸே பிரச்சனையில் இருக்குன்னா நீங்கள் தலையிட்டு திரைப்படத்தை காப்பதற்கு உண்டான வேலையை தயாரிப்பாளர் சங்கம் செய்யணும் அதில் முக்கியஸ்தராக இருக்கிற நான் உங்களை வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன் அதுக்கு உண்டான நடவடிக்கையை எடுக்குமார் மற்ற விஷயமெல்லாம் பேசலை தப்பாக போயிடும் ஆக இன்றைக்கி எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் ஒரு இசை வெளியீட்டு விழா நடக்குதுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் சொன்னீங்களே நூற்றி ஐம்பது படங்கள் நூற்றி எழுபத்தஞ்சு படங்கள் சின்ன படங்களுடைய இசை வெளியீட்டு விழாவில் தான் இங்கே வந்தால் மகிழ்ச்சி 
எங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் சொன்னாங்க தயாரிப்பாளரை பற்றி எப்படி புகழ்ந்தாங்க நான் இப்படி கஷ்டப்பட்டு நினச்சேங்க அப்படின்னு ஹீரோ சொல்கிறாரு அது நம்ம மகானா இவ்வளவு ரொம்ப நேரம் பேசினாங்க ஒட்டு மொத்தமாக இந்த படம் எப்படி நடந்தது எங்கெங்கே நடந்தது என்னென்ன பண்ணாங்கன்ற ஒரு ஃபுல் விவரமாக பியூட்டிஃபுல்லான தமிழில் பேசினாங்க அழகான தமிழ் நாங்கள் வேறு பியூட்டிஃபுல்னு சொல்லிட்டு உன்னை பார்த்த உடனே என் பியூட்டிஃபுல் நடந்துச்சு ஏன்னா சகானா மகானாவும் நானும் ஒரு படத்தில் நடிச்சிருக்கோம் ஆனால் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பார்த்துட்டது கிடையாது அதில் நீங்கள் இன்னும் சரியாக படம் பார்க்கலன்னு நினைக்கிறேன் அந்த படத்தை பார்த்தீங்க ஆனால் மறந்துட்டீங்க அண்ணன் கரெக்டாக சொன்னாங்க அதான் சிறு படங்களை விழாவுக்கு வந்தால் மட்டும் போதாது ஜாக்வார் தங்கம் போய் பார்க்கணும் இந்த விழாவுக்கு வர்றவங்க பார்த்தாவே யார் யார் என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரியும் நீ வந்து சிறுபட தயாரிப்பாளர்களுக்கான ஒரு சங்கத்தை வேற வச்சிருக்கீங்க அதனால உங்களுக்கும் நீங்க நடத்துகிற உங்க சங்கத்தில் நடத்துகிற போராட்டத்துக்கு ஒரு கடாட்சம் கிடைக்கட்டும் என்ன உங்களுக்கு நான் வாழ்த்துறேன் அதுக்கப்புறம் இவங்களை எல்லாம் வாழ்த்துக்கலாம் அப்புறம் அந்த பாடலாசிரியர் யாருன்னு தெரியல வந்திருக்காரு வரல பெரிய பாடலாசிரியராக இருப்பார் போல் இருக்கு நாங்கள்லாம் நிறைய பாட்டு எழுதிட்டு யார் கூப்பிட்டாலும் வர்றோம் பாட்டு நல்லா இருக்குப்பா பாட்டு நல்லா இருக்குப்பான்னு சொல்கிறோம் ஏன் அரசு அரசு வேகமாக பாட்டு எழுதுனது கில்லாடி அவர் படம் மாதிரியே அவர் படம் எடுத்தமாக கவுத்தமாக டப்ப 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 டப்பன்னு போயிட்டே இருக்கும் திரும்பி பார்க்குறதுக்குள்ள அடுத்த சீனை பற்றி கவலையே பட மாட்டான் அடுத்த ஒன்றும் கவலைப்பட மாட்டான் படத்தை கிளைமேக்ஸ் கொண்டு போய் நிறுத்திடுவார் அப்புறம் டக்குன்னு அங்கேருந்து ஆட்டோவில் ஸ்லோ மோஷனில் இறங்குவார் இவரே அது அஜித் நடித்தாலும் சரி விஜய் நடித்தாலும் சரி நான் நடிக்கிறது ஒரு சீன் இருக்குமடா படத்தில் இந்த தைரியம் வேணுங்க டைரக்டர்னு அப்படி இருக்கணும் இந்த நம்ம தம்பி பட்டுக்கோட்டை சிவா பட்டுக்கோட்டைனாலே ஒரு பெரிய மரியாதைக்கு உண்டான ஊருங்க எங்கள் கல்யாண சுந்தர ஐயா பட்டுக்கோட்டையார் இருந்த ஊர் அந்த ஊர் தான் எங்கள் அண்ணியாரோட ஊர் எங்கள் அண்ணன் பொண்ணு எடுத்தது அங்கே தான் அதனால தான் சொன்ன பட்டுக்கோட்டைன்னு உடனே எனக்கு ஒரு பயங்கர சந்தோஷம் வந்துச்சு பட்டுக்கோட்டைன்னு வச்சாவே அதில் ஒரு வீரம் வரும் ஒரு நேர்மை வரும் ஒரு நியாயம் வரும் ஒரு தர்மம் இருக்கும் அதெல்லாம் இந்த படத்தில் தம்பி கொண்டாந்துருக்காருன்ற மாதிரி சொன்னதே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது படத்தை நான் முழுசாக பார்த்தா தான் சொல்ல முடியும் ஆனால் அதில் எங்கள் அண்ணனுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து அவர் ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க வச்சு நான் கேட்டேன் அந்த ஒரு நாள் தான் உதவி நடித்தேன்னார் அது அண்ணனே வந்து நடிச்சிருக்காருன்னா டெஃபினட்டாக இந்த படத்தில் ஏதோ ஒரு மேட்ரு இருக்குது இல்லைன்னா ஒரு நாளில் போய் நடிச்சுட்டு வர்ற ஆள் இல்லை எங்கள் அண்ணன் கண்டிப்பாக இதில் ஏதோ ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குதுன்னு தெரியுது அதுக்கடுத்தது சொல்லப்போனால் நம்ம கடாட்சை பற்றி இதுக்கு வந்து எல்லா இதுக்கும் ஒரு ஒரு ஆசீர்வாதமும் ஒன்று தேவைப்படுது கடவுளனு கிரகம் கடவுள் நம்பர் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நம்பாதவங்களை ஒன்றும் பண்ண முடியாது கடவுளை நம்பர் உங்களுக்கு எல்லாருடைய ஆசீர்வாதமும் தேவை பெரியவங்களுடைய ஆசீர்வாதம் தேவை உங்களுக்கு சுவாமியே வந்து ஆசீர்வாதம் கொடுத்துருக்கு நிச்சயமாக இந்த படம் வெற்றி படமாக அமையும் எனக்கு ஒரு பெரிய குறை இந்த மேடையில் ஹீரோயின் வந்திருக்காங்கன்னு நமக்கு தெரிஞ்ச பொண்ணு ஓகே சந்தோஷம் மேடம் ப்ரொடியூசர் உண்மைன்னு பார்த்து அவங்கள நான் ஹீரோயின் தான் நினச்சிட்டேன் நானும் ஆனால் இப்படி ஒரு தைரியமான ஒரு தயாரிப்பாளரை நம்ம பார்க்குறது கஷ்டம் ஏன்னா ஒரு திரைப்படத்தை எடுக்கிறதுக்கு நம்மளை வச்சு எடுத்த பெரிய பெரிய கம்பெனி கிட்டே இப்போ நான் போய் கேட்டாலே பயப்படுறாங்க ஏன் நம்ம அவ்வளோ குடும்பம் படிச்சிருக்கணும் நான் இல்லை இப்போ படம் எடுத்து எப்படியா நம்மளுக்கு வேண்டாம் இப்போ ஆளை விடுன்றாங்க ஏவிஎம் சார் ஒன்று சார் படம் பண்ணல யாரும் வீரப்பன் சார் படம் பண்ணல இந்த மாதிரி நிறைய கம்பெனியை சொல்லிகிட்டே போகலாம் கவிதாலயம் எடுக்கல ஆனால் தைரியமாக வந்து வாங்க தம்பிங்களா 
யூ டூ வி வில் பேக் யூன்னு சொல்லிட்டு கடைசி வரையிலும் காலங்காத்தால் ஆறு மணிக்கு எந்திரிச்சு ஷூட்டிங் நடத்துறதுக்கு எல்லாத்தையும் எழுப்பி விடுற தயாரிப்பாளரை பார்த்துருக்கீங்கண்ணா இந்த மாதிரி நிறைய தயாரிப்பாளர்கள் சின்ன தயாரிப்பாளர்கள் தான் தலைவரை வர்றாங்க அந்த சின்ன தலைவர்களை காப்பாற்ற வேண்டிய கடமை தயாரிப்பாளர் சங்கத்துக்கு தான் இருக்கு நான் உங்க டைரக்டர் யூனியனு கிடையாது அவர் நம்ம நல்லா டைரக்ட் பண்ணிட்டாரு இதை வெளியே கொண்டு போய் சேர்க்கிற வேலையை நீங்க பார்க்க மாட்டேன்றீங்க தியேட்டர் வாங்கி தர மாட்டேன்றீங்க ஏதோ கவர்மெண்ட்லையும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கிட்டையும் பேசி தியேட்டர் ஓனர்ஸ் கிட்டையும் பேசி ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு பதினஞ்சு நாள் சின்ன படங்கள் மட்டும்தான் ரிலீஸ் பண்ணணும்னு தியேட்டரில் ஒரு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் போட்டு கொடுங்க இரநூத்தம்பது படம் எடுக்கிறாங்க அதில் இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி படம் சின்ன படம்ன்றீங்கல்ல அந்த சின்ன படம் எடுக்கிறதுனால தான் சினிமாக்காரன் வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டுருக்குறான்னு சொல்கிறீங்கல்ல அப்புறம் அந்த தயாரிப்பாளரை வாழ வைக்க போகிறது யார் ரசிகர்கள் எப்படி தியேட்டரில் வந்து படம் வந்தால் தானே ரசிகர் வந்து பார்ப்பேன் இந்த மாதிரி வர்றம்போது நாங்கள் மேடையில் உட்காரும்போது எங்களுக்கெல்லாம் வீட்டை போட்டு இப்போ நாங்கள் கேட்குற கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியாமல் தவிக்கக்கூடிய தயாரிப்பாளர் சங்கங்க உறுப்பினர்களே நீங்கள் ஒரு விடை இதற்கு சரியாக அடுத்த ஒரு ஆடியோ ரிலீஸில் நீங்கள் சொல்லணும் என்ன சொல்கிறீங்க கரெக்டா எவ்வளோ அழகா எவ்வளவு சி நம்ம போட்ட காசு வருமா வராதன்றதில்ல கலையை நேசிக்கிறாங்க கலைஞர்களை ஊக்குவிக்கிறாங்க இந்த படத்துக்கு எல்லாருமே சொல்கிறாங்க மெயினாக சொன்னது காசு கரெக்டாக கொடுக்குறாங்க எவங்க கொடுக்குறாங்க இப்போ காசு கரெக்டா காசு கரெக்டாக கொடுக்குற தயாரிப்பாளருக்கு நீங்கள் காசு கரெக்டாக திருப்பி வர்றதுக்கு உண்டான வழியை தயாரிப்பாளர் சங்கம் அது அந்த சங்கத்தில் நானும் தான் இருந்தேன் பட் இருந்தாலும் அப்புறம் நம்ம இப்போ இல்லாமல் இருக்க முடியாமல் பண்ணிட்டாங்கன்னு வைங்க என்னையும் பாக்கியராஜ் அண்ணன்லாம் இப்போ போனால் சேர்த்துக்க மாட்டாங்க ஏன்னா நாங்கள் வேற ஒரு சங்கத்தில் இருக்கிற பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரிலாம் காமெடி கிமெடி பண்ணிட்டு இருக்காதீங்க இன்னும் நிறைய கேள்விகள் இருக்கு அதனால தயாரிப்பாளர் சங்கம் பொறுப்பெடுத்து அனைத்து சின்ன பட்ஜெட் படங்களையும் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான வேலையை பாருங்க அதுதான் உண்மை அதுதான் நம்ம வந்து இங்கே வந்து வாழ்த்துறதுக்கு நம்ம கொடுக்குற மரியாதை நான் உங்களே சொல்லவில்லை பொதுவாக சொல்கிறேன் என்னுடைய கருத்தை அதே மாதிரி திரை உலகம் சுதந்திரமாக இருக்கணும் நேற்று சாயந்தரம் ரெண்டு மணிக்கு ஃபோன் பண்ணுறான் ஒரு தம்பி சார் ஒரு நாலு மணிக்கு ஒரு ஆடியோ ரிலீஸ் இருக்குண்ணே வந்தா நேற்று எங்கே எங்கே அவர் என்ன பார்க்குறேன் சார் மத்தியான அனைவர் யாரும் வரலண்ணே நீங்கள் எப்படியோ வந்துருங்கண்ணே என்ன உண்மையிலையும் கேட்டேன் ஏப்பா இல்லைண்ணே யாரும் கிடைக்கலண்ணே வந்தேன் அப்படி சொன்ன உடனே நான் வரேன்னான்ட்டேன் வரேன் தம்பி ஏன்னா நம்மளை மதிக்கிறவங்க சின்ன பட தயாரிப்பாளர்கள் தான் சின்ன பட இயக்குநர்கள் தான் அவங்க மரியாதை நமக்கு போதுன்றேன் பெரிய ஹீரோ ஒன்று மதிக்கிறாரா பெரிய தயாரிப்பாளர் ஒன்று கூப்பிட்டு படம் கொடுக்குறாரா கிடையாது இல்லை இன்னைக்கு பாக்கியராஜ் அண்ணன் விட பெரியாள் யாருங்க அவர் வந்திருக்காருல்ல இது போதுங்க உங்க படம் ஓடுறதுக்கு நான் நான் அதான் சொல்றேன் நல்ல மனசோட வந்து பாராட்டுறதுக்கு ஆள் வேணும் சும்மா நம்ம பெரிய கிரீடத்தை சுமந்துக்கிட்டு யாரையும் வாழ வைக்காத ஒருத்தர் எப்படி இங்க பெரிய ஆளுன்னு சொல்றது இந்த பத்து பேரை வாழ வைக்கக்கூடிய இந்த தயாரிப்பாளர் பெரிய ஆளா இந்த படம் வரவே கூடாதுன்னு நினைக்கிற தியேட்டர் ஓனருக்கு பெரிய ஆளா சொல்லுங்க நிறைய கொடுமைகள் நடக்குதுங்க இதையெல்லாம் சரி பண்ணணும் சினிமாவுக்கு தயவு பண்ணி சுதந்திரம் வாங்கி கொடுக்க வேண்டும் என்று அந்த முயற்சியில் நீங்கள் ஈடுபட வேண்டும் என்று தயாரிப்பாளர் சங்கத்தையும் எங்களையும் நாங்களும் முயற்சி பண்ணுறவங்க கூட வர்றோம் கேட்டுக்கொண்டு இந்த திரைப்படத்துக்கு முழு முதற் காரணமாக விழுங்கிய தயாரிப்பாளர் திருமதி ரமேஷ் அவர்களுக்கும் ரமேஷ் அவர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து கொண்டு உங்களுக்கு இந்த படம் நிச்சயமாக வெற்றி படமாகத்தான் அமையும் நீங்கள் எப்போ காசை பற்றி கவலைப்படலையோ அது வந்து சேர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த படம் ஓடுது ஓடலாது ரெண்டாவது அடுத்த படமும் இதே டைரக்டர் வச்சு பண்ணுங்க உங்கள் பசங்களை கூட ஹீரோவாக போடுங்க அதுக்காக உன்னை கழட்டி விட்டுற சொல்லப்பா நீ வேறு தப்பாக நினைக்கிறேன்
பாவம் இந்த படத்தை ரிலீஸ் ஆகணுங்கிறதுக்காக தாடி மீசை இல்லாமல் தாடி இல்லாமல் நடிச்சுட்டு இப்போ தாடியோடு நிற்கிறார் என் தம்பி எவ்வளோ பெரிய தியாகி விட்டு அப்படியே போய் இமயமலையில் எங்கப்பா போனேன்ன படம் ரிலீஸ் ஆகிட்டு சார் வந்துடுறேன் அப்படின்னு ஸோ இவருடைய நம்பிக்கையெல்லாம் நம்ம காப்பாற்ற வேண்டியதார் ஆக பத்திரிகையாளர் நண்பர்களும் ஊடக நண்பர்களும் நம்ம சினிமா எங்கேயோ சிக்கிட்டு இருக்கு அந்த சிக்கல் இருந்து காப்பாற்றுறதுக்கு நீங்கள் எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அரசாங்கத்தை பார்த்து கேட்கிறேன் நீங்களும் உதவி செய்ய வேண்டும் தயாரிப்பாளர்களை கேட்கிறேன் தேட்டர் அதிபர்களை பார்த்து கேட்கிறேன் எல்லாரும் ஒன்றிணைந்து சினிமாவை சினிமாவாக வாழ விடுங்கள் சிறு சிறு பட படங்கள் தான் கருத்துகள் அதிகமாக இருக்கிறது கருத்து நிறைய கரு கருத்து கருவூலங்களை வைத்து போ திங்க் பண்ணிகிட்டே வந்து ஒரு படத்தில் நம்ம என்ன யாருன்னு காட்டணும்னு நினைக்கிறான் இல்லையா அந்த பையனோட வாழ்க்கை இருக்குது ஆகவே இந்த படத்தை வெற்றி படமாக்க ஊடக நண்பர்களும் நம்மெல்லாம் பேசி வாழ்த்திக்கிட்டே இருக்கிறோம் எத்தனை தரத்தில் தான் வாழ்த்துறது வெறும் வாழ்த்து மட்டுமே வெற்றி பெற்ற வெற்றி பெற காரணமாகி விடாது எல்லோரும் இணைந்து பணியாற்றுவோம் எல்லா திரைப்படங்களும் வெற்றி அடைய நாம் வழிவகை செய்வோம் என்று கூறி இத்திரைப்படத்தை குறிப்பாக மக்களிடம் கொண்டு போய் நன்றாக சேருங்கள் என்று கூறி நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம் உதயகுமார் சார் சொன்னார் இப்போ நான் தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் செயற்குழு உறுப்பினராக இருக்கேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒம்பதாவது வழியாக நான் அங்கே ஜெயிச்சு வந்திருக்கேன் இந்த தடவை இப்போ வந்து நாங்கள் தேனாண்டால் முரளி சார் தலைவராக இருக்கிறாரு இப்போ நாலு அஞ்சு மாதம் ஆச்சு இந்த எலெக்ஷன் முடிஞ்சு வந்த உடனே வந்ததுலேருந்து ஒரு குழு போட்டு பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க என்னென்ன ஓடிடியும் அந்த ஓவர்சீஸ்க்கும் படங்களை வாங்கிறதுக்கு மெம்பருங்கிட்ட ஃபார்ம் கொடுத்து வாங்கியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட நூற்றி பத்து படம் வந்திருக்கு அதில் முதல் தவணையாக ஒரு அறுபது படத்தை விற்று கொடுக்குறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கிறாங்க நம்பர் ஒன் அதுக்கப்புறம் கே ராஜன்கிட்ட வந்து அவர் தான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் சங்க தலைவராக இருக்கிறாரு அவர் மூலமாக எல்லா அமைப்பையும் ஃபெடரேஷன்கிட்ட பேசி வார வாரம் வந்து சின்ன படங்களை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு தேட்டர் ஒதுக்கிறதுக்கு அந்தந்த சங்கங்களே அங்கங்கே படங்கள் அதாவது இந்த படங்களுக்கு தேட்டர் எடுத்து கொடுக்குற மாதிரி ஒம்பது ஏரியாலையும் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு ஒரு ஏற்பாடு நடந்துகிட்ருக்கு அரசாங்கத்துக்கிட்ட முதல்வரை பார்த்து மனு கொடுத்து தொடர்ந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் மானியம் கொடுக்கலைங்கிறத வலியுறுத்தி இப்போ அதுக்கு திரைப்பட மானிய குழு போட்டிருக்காங்க அவங்க படம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அந்த மானிய குழுவில் நானும் ஒருத்தராக இருக்கிறேன் ஸோ விரைவில் இந்த மாதிரி நல்ல விஷயங்கள்லாம் வருங்கிறத உதயகுமார் கேட்டதுனால இங்கே நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சின்ன படங்கள் வெளிவர வெளிவர சுதந்திரம் கேட்டு போராடிய உதயகுமார் சாருக்கும் நன்றி அதற்கு உடனே வழி சொன்ன விஜய் முரளி சாருக்கும் நன்றி அடுத்ததாக அடுத்ததாக படைப்பாளர்கள் தாய் என்றால் தந்தையாக தயாரிப்பாளர் தான் இருக்கிறார்கள் தாயையும் சேயையும் காக்கும் தயாரிப்பாளரான திரு ரமேஷ் கலாட்சம் படத்தின் தயாரிப்பாளர் ரமேஷ் அவர்கள் சில வார்த்தைகள் பேசுவார்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் அதாவது நான் இந்த இது முதல் படம் கடாட்சம் கடாட்சம் இந்த படத்தில் வந்து நிறையா பேர் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க குறிப்பாக சொல்லணும்னா அது அந்த காட்டில் போயிட்டு ஹீரோயினி வந்து ஒரு சீன் ஒன்று அது மேடம் தான் சொன்னாங்க அது எடுக்கவே முடியாது டூப் போட்டலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ரியலாக அந்த சீன் வந்து எடுக்கவே முடியாது அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இந்த அம்மா பண்ணது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அது வந்து நேச்சுரலாக இருக்குது அந்த சீனு அது திரை உள்ள திரைப்படத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அதே போன்று இப்போது சமீபத்தில் யூடியூப்லலாம் பார்த்தேன் எல்லாருமே சின்ன படம் எடுக்கிறவங்க தயவு செய்து வராதீங்க தயவு செய்து வராதீங்க எதுக்கு வரீங்க அதாவது அது நம்ம சொல்லக்கூடாது சின்ன படம் எடுக்கிறவங்க வட வராதீங்கன்னு சொல்கிறது என்ன ரூல்ஸ்னே தெரியல அதாவது நான் என்ன நினச்சேன் படம் எடுத்துடலாம் படம் எடுத்துகிட்டு சேல்ஸ் பண்ணிடலாம் படம் இவ்வளோதான் அப்படின்னு நினச்சேன் ஆனால் அந்த படத்தில் எவ்வளோ பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க எத்தனை லட்சம் பேர் இருக்காங்க இந்த திரை உலகத்தில் எனக்கு பார்க்கும்போதே பிரமிச்சு போயிட்டேன் இப்போ சின்ன திரை சின்ன படம் நான் எடுக்கும் போது இப்போ நீங்கள் வராதீங்கன்னா அவங்களுடைய வாழ்வாதாரம் என்ன ஆகுது அவங்களுடைய வாழ்வாதாரம் என்ன ஆகுது பெரிய படத்தில் நடிக்கிறவங்க பெரிய படத்தில் தான் நடிக்கணுமா சின்ன படத்துக்கு வரக்கூடாதா ஐயா சொன்ன மாதிரி சின்ன படத்துலேருந்து தான் நிறைய பேர் பெரிய ப பெரிய ஆளாக இருக்காங்க பெரிய படத்துக்கெலாம் புக் பண்ணியிருக்காங்க இப்போது எல்லாருமே என்ன சொல்கிறாங்க ரசிகர்கள் வந்து உங்கள் ரசிகர்கள் வந்து பார்ப்பாங்கன்னு இது மாதிரி 
புதிய புதிய ஈராக்கள் நாங்களாம் அறிமுகப்படுத்துகிறோம் நானும் புதுசாக பண்ணுறோம் புதுசாக நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னா அப்போது எடுக்கிறவங்க என்ன ஆகுறது அப்போ ரசிகராக இவர் தான் ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரி ஆகிறாரு எப்படி அவங்களுக்கு ரசிகர் வருவாங்க படம் பார்க்கணும் எங்கள் படம் வெளியே வரணும் அதுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் உதவணும் சார் நீங்கள் வந்து எப்போவுமே சின்ன தேர சின்ன படம் இயக்க தயாரிப்பாளர்களுக்கெலாம் கண் ஃபஸ்ட்டு வரவேற்பு கொடுங்க வரவேற்பு கொடுக்கலாமா எங்கள் படத்தை எங்கள் போன்ற சின்ன தயாரிப்பாளர்கள்லாம் கொஞ்சம் தூக்கி விடுங்க எங்களை மாதிரி ஆளுங்க கொஞ்சம் நாங்கள் இருந்தால் தான் இப்போ சைடை நெடிக்கிற பசங்கள்லாம் என்ன அருமையாக பண்ணுறாங்க கண்டிப்பாக அவங்களுக்கெல்லாம் இன்னொரு படம் நான் கண்டிப்பாக எடுப்பேன் அவங்களுக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக இன்னொரு வாட்டி இன்னொரு வாழ்வாதாரம் கொடுக்க போகிறேன் அவங்களாம் மேலே மேலே வரணும் கண்டிப்பாக இந்த கடாட்சம் படத்தில் நிறையா பேர் நல்லா நடிச்சிருக்காங்க சூப்பராக நடிச்சிருக்காங்க அவங்களாம் ஃபஸ்ட்டு படமே சொல்ல முடியாது அவ்வளோ அருமையாக நடிச்சிருக்காங்க அவங்களுக்கெல்லாம் இன்னொரு வாட்டி நான் கண்டிப்பாக இன்னொரு படம் எடுக்க போகிறேன் அது அவங்களுக்கு எல்லாமே நான் மறு இன்னொரு வாய்ப்பு நான் கண்டிப்பாக கொடுக்குறேன் நன்றி வணக்கம் மிக்க நன்றி சார் அடுத்ததாக திருச்சி சரகத்தின் லொகேஷன் மேனேஜர் திரு நந்தகுமார் அவர்கள் இயக்குனர் மற்றும் தயாரிப்பாளருக்கு பொன்னாடை போர்த்தி கௌரவப்படுத்துவார் நாட்டரசன் கோட்டையில் பிறந்த இவர் கொஞ்சம் வித்தியாசமானவர் திருப்பாச்சி அருவாலையும் சிவகாசி பட்டாசையும் திருப்பதி லட்டையும் பழனி பஞ்சாமிர்தத்தையும் திருவண்ணாமலை கிரிவலத்தையும் தருமபுரி ஒக்கணைக்கல் அருவியவையும் அருவியையும் வெள்ளி திரையில் அதிரேடியாய் ஓட செய்தவர் நம் பாரதத்திற்கு எதிரானவர்களுக்கும் தமிழ் மண்ணின் பண்பாட்டிற்காகவும் தன் முதல் குரலை ஓங்கி ஒழிக்க செய்பவர் தமிழ்நாடு திரைப்பட இயக்குனர் சங்க பொருளாளராய் இயங்கி வரும் இயக்குனர் திரு பேரரசு அவர்களே அன்புடன் வாழ்த்த கேட்டுக்கொள்கிறோம் உண்மையிலேயே இவங்களா தான் இருக்காங்க நாங்கள் உதயகுமார் படிக்கும் போது அவர் எழுதி கொடுத்தா நினைச்சேன் எனக்கு படிக்க பிடிங்க போச்சு நன்றி இந்த மேடை வந்து ரொம்ப ஒரு சிறப்பான ஒரு சக்தி வாய்ந்த மேடை நினைக்கிறேன் ஏன்னா புரட்சி தலைவர் புரட்சி தலைவர் எம் ஜனாலே அது தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய ஒரு சக்தி இன்றைக்கி எல்லோரும் பேசும்போது தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது மாஸ்டர் ஜாக்வார் தங்கம் எம்ஜிஆர் வளர்த்த பிள்ளை அவர் எங்கோட்டு பிள்ளைம்பாங்க அது வள இது அவர் வளர்த்த பிள்ளை அது அதுக்கு இப்போதான் தெரியுது ஆர் உதயகுமார் சார் வந்து இங்கே வரக்கு முன்னாடியே சென்னைக்கு வந்த உடனே அங்கே போய் ஆசிரியம் வாங்கியிருக்காரு ஆ வந்து நினைக்கே அப்போ அங்கேயும் அவரும் பிரச்சரோட ஆசிரியம் பெற்ற பிள்ளை தான் அதெல்லாம் விட புரட்சி தலைவரே என் கலை உலக வாரிஸ் அப்படின்னு சொன்னவர் புரட்சி திரா பாக்கியராஜ் அவர்கள் அதனால் புரட்சி தலைவர் ஆசையாக இங்கே இருக்கிற மாதிரி எனக்கு அவரோட கராட்சியும் ஆக்கி இருக்குது எனக்கு வந்து புரட்சி தலைவரோட கராட்சியும் இங்கே இந்த படக்குழுவினர்கள் எல்லாருக்குமே இருக்குது நாங்களாம் திரை உலகத்தை சார்ந்தவர்கள் ஓகே நாங்கள் எங்கள் குடும்பத்தில் உள்ள உள்ளவர்களில் பார்த்தி தான் ஆகணும் நல்வடி சித்தர் வந்திருக்காரு ஆமாம் அவரோட ஆசீர்வாதம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அவரோட ஆசீர்வாதம் இங்கே இயக்குனருக்கும் தயாரிப்பாளருக்கும் இருக்குது இப்போ இங்கே தொகுப்பாளி மாதிரி சொல்லும்போது நம்ம விஜயமுரளி சாரை கூப்பிடும்போது முரளி கிருஷ்ணான்ட்டாப்ல என்னடா முரளி கிருஷ்ணா இப்போ யார் போகும் கூப்பிடுறாங்களே அப்படின்னு பார்த்தா அப்போ அவங்க ஓரமாக சொல்லியிருக்காங்க விஜயம்புரினா இல்லை விஜய் இருக்குல்ல விஜய் நாங்கள் ஆடிய மனுஷன் ஏதாவது பிரச்சனை ஆயிருமோ அதனால் விஜயங்க பேச்சு எடுக்க வேணாம் இப்போ ஆடிஷன் நல்லா நடக்கட்டும் உங்க பேரை மாற்றிருக்காங்க சார் ஆமாம் தற்போதைக்கு தான் நாளில் வந்து லீவ் ரிலீஸுக்கு அப்புறம் நீங்கள் விஜய் முரளி தான் அது வரைக்கும் நீங்கள் முரளி கிருஷ்ணா தான் இயக்குனர் பட்டுக்கோட்டை சிவா பட்டுக்கோட்டைனாலே சிவாவுக்கும் பட்டுக்கோட்டைக்கு ரொம்ப ராசி பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் அப்புறம் ரைட்ரு 
பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர் பட்டுக்கோட்டை சிவா பட்டுக்கோட்டை டைகர் சிவாவா இதுக்கு தான் சத்தியமங்கலத்துக்கு சுற்றி வைக்கிறாங்கிறது அங்கே சாமி வச்சா அப்போ நம்ம அதுக்கு அது அடுத்த கதை நான் அடுத்த படம் எடுத்துருங்க நீங்கள் பட்டுக்கோட்டை சிவா ஆனால் அவர் கொஞ்சம் விவரமானவர் அடுத்த படமும் இந்த படத்தில் பண்ண போகிறார் தெரிஞ்சு வச்சு எனக்கு ஏன்னா என்னைக்கு தயாரிப்பாளர் ஹீரோனியாக இருக்காங்க எல்லோரும் அங்கே போய் ஆட்டோகிராஃப் வாங்கினாங்க ஃபோட்டோ எடுத்தாங்க அப்படிங்கும்போது இப்போ பிட்ட போட்டார் இப்போலாம் டேரக்டர் கதையெல்லாம் சொல்ல தேவையில்லை பிட்டு போட்ட தெரியணும் எப்படி தேவைக்குள்ள கவர் பண்ணணும் எப்படி ஹீரோக்குள்ள கவர் பண்ணணும் இந்த வித்தியை தெரிஞ்சால் தான் இப்போ தொடர்ந்து படம் பண்ணி முடித்தவர வெறும் திறமை வச்சுலாம் படம் பண்ண முடியாது இப்போ பேர் சும்மா உக்கார முடியும் அதனால் அடுத்த படமும் இதே பேனரில் பட்டுக்கோட்டை சிவா நம்ம டைக்கர் சிவா அது இயக்க போகிறாரு அட்வான்ஸ் வர்றதுக்கு அதுக்கு ஆமாம் அந்த படத்து ஆடியோ லிஸ்ட் இந்த மாதிரி பேசிடுங்க அவர் ரமேஷ் சார் வந்து ஹீரோவுக்கு போயிட்டு சில்லி எடுத்தா தெரியுங்க மூணாவது ஒன்று கிடைக்கும் கடாட்சம் நல்ல வார்த்தை கடாட்சம்னாலே அது சொல்லும் போதே ஒரு அளவு அதிர்வு இருக்கும் கடாட்சம் தெய்வ கடாட்சம் லட்சுமி கடாட்சம் குரு கடாட்சம் இது கடாட்சம் நிறைய வார்த்தை நிறையா இருக்கும் கடாட்சத்திலே இல்லை மனுஷனுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது லட்சுமி கடாட்சம் நீங்கள் லட்சுமி வேற நினச்சிடாது இப்போ லட்சுமி சொல்லுக்கே இப்போ பயமாக இருக்குது லட்சுமியோட பயங்கர பிரச்சனையாக இருக்குது நான் ஏதாவது லட்சுமி சொல்லி யாராவது லட்சுமி போய் என் புருஷன் வந்து குஸ்தி போடுஞ்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அதுக்கு நம்ம லாய்க்கு இல்லை நம்ம நான் சொல்கிற லட்சுமி வேற நீங்கள் வேற எதாவது நடிச்சிடாதீ இப்போ லட்சுமி பயமாக இருக்குது இப்போ லட்சுமி கடாட்சம் ஆமாம் அதுதான் அதான் தனலட்சுமி வச்சுங்களே இதுக்கு அஷ்டலட்சுமியில் தனலட்சுமி அவங்க தான் அவங்களுக்கு அது எழுதி கொடுக்குறவங்க அது சிலர்கிட்ட போய் அது தஞ்சம் உணச்சிடும் சிலருக்கு அந்த கிராட்சம் இருக்கும் அவங்க தொட்டதெல்லாம் தொ தொடங்கும் எதை தொட்டாலும் வெற்றியாகும் இவங்க விரும்பட்டாலும் காசு வந்து அவங்களுக்கு கொட்டிகிட்டே இருக்கும் அப்படி சிலர் இருக்காங்க அசால்ட்டை சம்பாதிப்பாங்க சிலர் கட்டின உழைப்பு போராடி திட்டம் போட்டு இவ்வளோதான் பண்ணுறத விட சில ஈஸியாக வந்து உழைச்சி வைக்கும் ஏன்னா நம்ம பார்த்தா அவங்களுக்கு லட்சுமி கிராட்சம் இருக்கும் திரையுலகில் நாம் பார்த்து லட்சுமி கிராட்சம் இருந்த ஒருத்தர் யாருன்னா என்னோடய குருநாதர் இயக்குனர் ராமநாராயணன் சார் தொட்டுதெல்லாம் துவங்கும் ஈஸியாக பணம் எடுப்பார் ஈஸியாக ரிலீஸ் பண்ணுவார் எல்லாம் ஹிட்டு பணம் வந்து கொட்டிகிட்டே இருக்கும் என்ன சிலத்தை கொஞ்சம் ஆச்சரியமாக போச்சு இப்போ பாய்க்கிற சார்லாம் ஒரு கதை ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் ஃபுல் ஸ்கிரிப்ட் ரெடி பண்ணி ராப்பவலாக பேசி 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 அதுக்கப்புறம் ஷூட்டிங் போய் அப்புறம் ஷூட்டிங் டெவலப் பண்ணி இவ்வளோ பண்ணி வெற்றி எடு கொடுப்பாங்க அப்படி இவர் ஒரு படம் திரியணும் டிஸ்கஷன் உட்காருவார் அஞ்சே நாள் தான் பாங்குல ரூம் போடுவாங்க போய் நாங்கள் கூட போவோம் நாலாவது நாள் முடிஞ்சுப்பாங்க எங்களுக்கு பகிருங்கும் என்னென்னா உங்களுக்கு சீக்கிரம் முடிஞ்சுன்னு இல்லை அப்போ தான் நல்ல சாப்பாடு கிடைக்கும் எங்களுக்கு நல்ல டீ டேரக்டில் போயிட்டு நாங்களும் பூஸ்ட் ஆர்டர் போட்டுருது நல்ல பஜ்ஜெலாம் நல்லா சூப்பராக இருக்கும் இங்கே சரி பத்து நாள் சாப்பாடு நினச்சிருப்போம் அஞ்சு நாள் முடிச்சிருவாரு பகிருங்க என்னடா போச்சுடான்ட்டு அடுத்த வாரம் ஷூட்டிங் ஷூட்டிங் எத்தனை நாள் இருபது நாள் இருபத்தஞ்சு நாள் ஷூட்டிங் படம் நூறு நாள் நூறு நாள் ஓடுங்க தைப்பூசம்னு ஒரு படம் நம்ப மாட்டேங்க மூணே நாள் முடிச்சிட்டார் உட்காந்து மூணே நாள் முடிச்சுட்டு ஓகே ஸ்கிரிப்ட் முடிச்சு அப்புறம் ஒன்லைன் போட்டுட்டு டேலாக் எழுதிட்டு கொடுத்தாச்சு டேலாக் எழுதிட்டு வாங்கட்டு அது மொத்தம் இருபத்தி இருபது நாள் இருபத்தி நாள் ஷூட்டிங் இது அதில் யானை இருக்கும் பாம்பு இருக்கும் இவ்வளோலாம் இருந்தும் அதனால தான் ஷூட்டிங் முடியும் தைப்பூசம் நூறு நாள் மிகப்பெரிய வெட்டி படம் எங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் அப்புறம் ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது எவ்வளோ டென்ஷன் இருக்கும் டேரக்டர் இருக்குது ஒரு தயாரிப்புக்கு எவ்வளோ டென்ஷன் இருக்கும் ஆனால் அவர் தான் தயாரிப்பாளர் அவர் தான் டேரக்டர் இன்றைக்கி ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகியிருக்கும் எந்த அறிவுமே இருக்காது அன்றைக்கி ஷூட்டிங் நடத்துக்கிட்டு இருக்கோம் வேறு படம் ஷூட்டிங் நடந்துக்கிட்டு இருக்கோம் நாங்கள் எதுவும் காம்படிஷனாக எடுத்துக்கிட்டு இருப்போம் படம் ரிலீஸ் நமக்கு இன்றைக்கி நம்ம ஒர்க் பண்ண படம் ரிலீஸ் ஆகிருக்கே எப்படி ரிசல்ட்டு அப்படின்னு நம்ம மைண்டில் இருக்கும் அவரோட ஷூட்டிங் போயிட்டே இருப்பார் எங்கேயாவது நாங்கள் தண்டலமோ எங்கேயோ ஷூட்டிங் போயிட்டுருக்கோம் அப்புறம் செல்ஃபோன் இல்லையே 
அந்த ஏரியாவில் ஏதாவது இருக்க ஃபோன் நம்பர் ஆஃபீஸில் கொடுத்துருவாங்க இந்த பிரேக்கில் வந்து ஃபோன் வரும் படம் எப்படி போய்கிட்டு இருக்க அப்படி அப்படி ஈஸியாக அவர் வந்து பெருசாக திட்டமிடல பெருசாக டென்ஷன் ஆகி ஸ்கிரிப்டை எடுத்து மாற்றி போட்டு உருட்டி புரட்டி ஆஹா கேஸாக அடிச்சுட்டு போகிறார் இன்னொரு படம்லாம் பூஜை போட்டார் டைட்டிலோட சொல்லி பூஜை போட்டாச்சு கதை கதை இல்லாமல் பூஜை 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 போட்டார் பூஜை போட்டு அடுத்த வாரம் தான் அந்த அந்த படத்துக்கு கதைக்கு உட்காரும் அதுவும் அஞ்சு நாள் அதனால தான் அதுக்கு அடுத்த வரும் ஷூட்டிங் அதுவும் ஹிட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கடுத்து பார்த்தா இவர் ப வெறும் ஏக்கி யூஸ் பண்ணுற படம் மட்டும் இல்லை சில படம் வாங்கி யூஸ் பண்ணுவார் அது மிகப்பெரிய ஹிட் ஆகும் அப்போ நான் பார்த்து எதை தொட்டாலும் ஹிட் ஆகிற ஒரு சினிமாவில் ஒரு ஆள்னா இயக்குனர் ராம்நாராயண் சார் கரவாட்டக்காரன் மிகப்பெரிய ஹிட் ஒரு வருஷம் ஒன்று படம் கரவாட்டக்காரன் மூணு வருஷம் மூணு வருஷம் மதுரில் சிந்தா இது என்ன தேட்டு மூணு தேட்டு இருந்துச்சு ஆ நடன நாட்டியாத்திரில் மூணு வருஷம் தமிழ் பொறு தமிழ்லேயே லாஸ்ட்டாக பெரிய கலெக்ஷன் அனுப்பும் கராட்டக்காரன் அதுக்கு தயார்படுற யாருனா ராமநாசர் விட மேனேஜர் ஜே துரை இன்னொருத்தர் ராமநாசரோட ரெகுலர் எல்லா படமும் வியாபாரம் பண்ணுற கருமாரி கந்தசாமி இன்னொருத்தர் ராமநாசரோட அண்ணன் சுப்பையா ராம் சுப்பையா இவங்க தான் பிடிச்ச சார் அப்போ இவங்க தான் பிடிச்சிருக்கும் போது அதுக்கு முன்னாடி பிடிச்ச யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ராமநாதன் சார் பேக்ரவுண்டு மூணு வருஷம் சார் அப்போ எவ்வளோ ஒரு லட்சுமி கராட்சி அவங்கள்ட்ட இருந்திருக்கும் அது இந்த கராட்சிங்கும் போது சினிமா வந்தாலும் சில மேலே அந்த அந்த வந்து படணும் அதுக்கடுத்து நான் பார்த்தது அப்படின்னா ஆர்பி சவுத்ரி சார் உட்காந்துருந்து ஈஸ்ட் அடிச்சு போய்ட்டு இருப்பார் இங்கே ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகும் பெரிய ஹிட் ஆகும் அதை அதை ரீமேக் கொடுப்பார் இங்கே ரீமேக் கொடுத்து அங்கே பார்ட்னர் ஆகிடுவார் அங்கேயும் பெரிய ஹிட்டு பெரிய பெரிய கலெக்ஷன் இங்கே நியூஸ் வரும் அத்தனை கூடி அத்தனை கூடி வரும் என்னடா அது சில தயாரிப்பெல்லாம் அங்கே அங்கே ஃபைனான்ஸ் வாங்கி ஃபைனான்ஸ் ஃபைனான்ஸ் வாங்கி ரிலீஸ் கவர் டென்ஷன் பண்ணி இவர் அழகாக அப்படியே உட்காந்துட்டு ஒரு அந்த மியூசியம் மட்டும் அப்படி இப்படி தரவிட்டே இருப்பார் அது லட்சுமி கிராட்சங்கிறது சிலருக்கு அது அமைஞ்சிரும் அமைஞ்சிரும் அப்புறம் லட்சுமி கிராட்சியமும் இந்த சரஸ்வதி கிராட்சியமும் அதை பற்றி யாரும் பேச மாட்டோம் அது நீ ஓரம் கட்டிக்குவோம் சினிமாக்காரங்க அதை தான் சொல்லணும் எனக்கு சரஸ்வதி கிராட்சியம் யார்னா பார்க்குறேன் சார் அவட்ட முழுசாக அங்கே குடி விட்டுச்சு கதை எப்படி திரைக்கதை எப்படி வசனம் எப்படி சென்டிமெண்ட் எப்படி எதை எந்த அளவில் கொண்டு வரணும் ஒட்டுமொத்த மக்களையும் கவர்ற மாதிரி எப்படி படம் எடுக்கிறது சும்மா ஒரு இது ஆம்பளைக்கு பிடிச்ச படம் இது பொம்பளைக்கு பிடிச்ச படம் இது இப்போ பசங்களுக்கு பிடிச்ச படம் மொத் ஒட்டுமொத்த ஃபேமிலிக்கு பிடிச்ச படம் யார் எடுக்கா அவள் தான் உண்மையான டைரக்டர் அவள் தான் திறமையான டைரக்டர் எங்கே பார்க்குறேன் சார் நான் படிக்கிற காலத்தில் நண்பர்களோடு படம் பார்ப்போம் தூரல் முடிச்சு பார்த்துருக்கோம் முந்தா முடிச்சு பார்த்துருக்கோம் டார்லிங் டார்லிங் பார்த்துருக்கோம் என்னென்னா அப்போது வேந்து பார்த்தோம் பெருசாக அவர் மேலே ஒரு பெரிய மரியாதை இருந்துச்சு நல்லா இருந்துச்சு இப்போது அதோட நூறு மடங்கு அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வேப்பு வருது அப்படி இப்போ நூறு மடங்கு வரும் அவங்களுக்கு மரியாதை வருது ஏன்னா நாங்கள் ஒரு படம் பார்த்துட்டப்போ அந்த படத்தை பற்றியே ஒரு வாரம் பேசுவோம் இந்த சீன் இதுக்காக பண்ணியிருக்காரு இப்போ இதுக்காக இந்த சீன் அங்கேயே வச்சுருக்கிறாரு எங்கள் நண்பருக்குள்ளே எங்களுக்கு விவாதமே ஒரு வாரம் போகும் ஒரு படத்தை பார்த்துட்டு ஏன்னா அன்றைக்கி கதை தெரிஞ்சு அதில் திறக்க தெரிஞ்சு இன்றைக்கி படம் பார்த்துட்டு வந்தால் என்னத்த பேசுகிறது தெரியல உங்களுக்கு எப்படி சுட்டாங்கன்னு தெரியல எத்தனை 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 சுட்டான் ஆ இன்றைக்கி அது அதெல்லாம் படம் பார்க்கும்போது இன்றைக்கி பார்க்க நினைக்கும்போது இப்போ அவ்வளோ பெரிய வியப்பாக இருக்குது அப்போ சரஸ்வதி கராட்சம் அங்கே அப்போ இருந்திருக்கு இன்றைக்கி இருக்கு இன்றைக்கி அந்த உருவம் தான் இன்றைக்கி பார்க்குறேன் சார் இப்போ நம்ம உதயகுமார் சார் நேராக அவர் இப்போ இன்றைக்கி வந்ததுக்கு அப்புறம் இங்கே ஷூட்டிங் வந்திருக்கா ஸ்ட்ரீட்டாக மேக்கப்போட இருக்காதுங்க மேக்கப்போட எடுத்து மேக்கப்பை வந்து அது க்ளீன் பண்ணுறக்கு டைம் இல்லாமல் அவளுக்கு பிஸியாக வந்துட்டார் இன்றைக்கி நாலு படம் இன்றைக்கி கரண்டில் போய்ட்டு இருக்குது கால் சீட் கிடைக்கல சங்கத்துக்கே வேறு கால் சீட் கிடைக்க மாட்டேங்குது நாங்கள் ஈசி மீட்டிங் போட்டு ரெண்டு மாதம் ஆச்சு சார் ஒரு டேட்டு கொடுங்க சார் இப்போ அப்போ தான் நாளைக்கு ஷூட்டிங் போகிறேங்கிறாரு ஆ 
அவர் செயலாளர் அவர் சொரோட்டேட்லாம் போட முடியும் முடியல சார் கொஞ்சம் அந்த இந்த பிஸியில் கொஞ்சம் டைம் ஒதுக்குங்க இல்லை இல்லை உண்மையில் காமெடி இல்லை சார் சீரியஸ் அஞ்சு ஆறு படம் போயிட்டு இருக்கு நாங்கள் ஈசி விட்டு போட்டு ரெண்டு மாதம் ஆச்சு உண்மை சொல்கிறேன் நான் ஃப்ராங்காக சொல்கிறேன் பிரச்சனை இருக்குன்னு எழுதிங்க டேட்டு தர முடிக்கிறார் சங்கத்துக்கு நேரம் ஒதுக்காத செயலாளர் எழுதிங்க வேணாம் அப்புறம் அவர் இன்னொரு பாப்பிட்ட ஜென்மம் வேறு அவர் என்ன இப்போ இந்த ஊரில் வந்து வெள்ளேன்னு பேர் வைப்பாங்க கண்ணுங்கிறேன்னு இருப்பான் அப்புறம் ரொம்ப கஞ்சினாக இருப்பான் ஒரு காசு எடுக்க மாட்டான் அவனுக்கு கருணைன்னு பேர் வச்சுருப்பாங்க இந்த மாதிரி அப்புறம் ரொம்ப கஷ்டப்படுவான் ஊரில் எல்லாரும் கடன் வாங்கிட்டு வாழ்ந்துருப்பான் அவனுக்கு ஒரு கோடி சொல்லணும் வைப்பாங்க அதே மாதிரி உதயகுமார் சார் இருக்கு எப்படின்னா பேர் இல்லை அவர் வச்சு டைட்டில் சின்ன கண்டும் வச்சுட்டார் அது படத்துக்கு பேர் அந்த பேருக்கும் உள்ள ஜாதிக்கு இந்த சம்பந்தம் இருக்கா அது ஒரு குடும்ப கதை அது ஒரு ஒரு கலாச்சாரம் முடிஞ்சிச்சு சின்ன கண்டோன்னு பேர் வச்சதுனால இவர் ஜாதி டைரண்ட்டாங்க இவர் ஜாதி பெரியறான் ஏன்னா சின்ன கண்டும் பேர் வச்சுட்டாராம் யோ கொடிசம் பிரச்சனை கொடிசம் தான் ஏவன் வெளியே பேர் வச்சு அவன் சோப்பாக இருக்கான் அப்போ கவுண்டரும் பேர் வச்சுட்டா என்ன அவர் இன்னும் ஜாதி பெரியறா எல்லாரும் இவர் எழுக்கிறாங்க அவர் வைக்கலையா சின்ன கொண்டு வைக்கலையா தேவ நல்ல வேலை அவர் தேவர் மன்ன டைரக்டர் பரதன் சார் நல்லா இல்லை இல்லை தேவர் மன்ன இயக்குனர் ப பரதன் ஜாதி வரியன் இருப்பாங்க அவர் தவிச்சு போயிட்டார் உண்மையிலே ஜாதியை வச்சு ஜாதி போல இது மாதிரி பண்ணுறவங்கெல்லாம் சமூக நீதின்றாங்க இவர் பா ஒரு டைட்டில் வச்சுருப்பாரு படா பாடு படுறாரு பாவம் அவங்களுக்கு பேருக்கு அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை இன்றைக்கி ஜாதி அப்புறம் மொழி எல்லாமே இன்றைக்கி சினிமாவில் வந்து சீரழிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் போதில் நிறைய பேர் சொல்லும்போது இப்போ அந்த நீ காவிரி பிரச்சனை இந்த படத்தோட இது வந்துன்னா இயற்கை வளங்களை காப்பாற்றணும் இயற்கை காப்பாற்றணுங்கிறத அந்த கண்டக்ட் நினைக்கிறேன் ஓகே நம்ம இயற்கை காப்பாற்றுறது இவ்வளவு பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு விளைஞ்ச பயிரை காப்பாற்ற முடியலையே விளைநிலத்தை காப்பாற்ற முடியலையே அதுக்கு தான் நம்ம காவிரி தண்ணி கேட்குறோம் நம்ம கேட்டோம் கோர்ட்டு சொல்லிடுச்சு ரெண்டு அரசாங்கம் இங்கே ஆளுங்க வச்சு அங்கே ஆளுங்க வச்சு அவங்க பேசிக்கணும் ஓகே இதில் சினிமாக்கார என்ன பண்ணான் என்ன பண்ணான் சித்தான ஒரு படம் சித்தாரத்தை போய் ப்ரெஸ் மீட் உட்காந்துருக்காரு காவிரி தண்ணி கேட்குறாங்க தமிழ்நாட்டில் வந்து தமிழில் வச்சு என்னென்னு பேட்டிருக்கிறியே என்ன ப்ரோக்ராம் பண்ணுறியே கிளம்புடாங்கிறாங்க ஏதோ அதாவது அந்த வீடியோ பார்க்கும்போது அந்த நேரத்தில் அந்த சித்தார்த்தோட ஒரு நடிகரோட மனநிலை எப்படி இருந்திருக்கும் அதை யோசிக்கணும் நம்ம நம்ம தமிழ் தானே அவ ஒரு படம் ரிலீஸுங்க அவர் என்ன தண்ணி காவிரி தண்ணி கேட்க வாங்கி போனார் அது பொறுமைக்கு போயிருக்காரு அங்கே போயிட்டு அவரை வரட்டினால இப்போ த காவிரிக்கும் அவருக்கு என்ன சம்மந்தம் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு அவருக்கு காவிரி குரல் கொடுத்தாரா இப்போ சினிமா சில சினிமாக்காரங்க குரல் கொடுப்பாங்க ஓகே அவர் என்ன பண்ணார் ஆனால் ஒரு வகையில் தமிழரில் வந்து நம்ம காலை தொட்டு கும்பிடணுங்க அண்ணா நமக்கு அந்த உணர்வே வராதுங்க ஃபஸ்ட்டு மொழி மொழி வெறிய மொழி உணவு வராது அம்மா நம்ம தமிழ் அந்த எவன் வந்தானா அவனை ஏற்றுக்குவோம் அவனை யாராக அவர் ஏற்றுக்குவோம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தனைக்கு வந்து அவன் உரத்த குரலில் அவன் கன்னடம் கன்னடம் சொன்னானா அவன் மலையாளியாக இருப்பான் தமிழாக இருக்க மாட்டான் இவன் தெலுங்கு என் தெலுங்கு சொன்னானா அவன் கலந்து கண்ணாக இருப்பான் இன்னும் தமிழ் நடக்க மாட்டான் இவன் இவன் மலையாளி மலையன்னு பாருங்கள் அவன் அங்கே தெலுங்குக்காரனாக இருப்பான் நீங்கள் எவன் உறக்க கன்னடம் கண்டு இன்னொருத்தர் திட்டானோ அவன் தமிழ் நடக்க மாட்டான் ஃபஸ்ட் நீங்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணி பாருங்கள் தமிழன் எல்லாத்தையும் ஒரு ஒரு நாளாக பார்ப்பாங்க சினிமாவில் வந்து நீங்கள் அரசு விடுங்க சினிமாவில் வந்து கன்னடத்தை கன்னடக்காரனாக திருப்பி கொண்டாடி இருக்கோம் தெலு தெலுங்குக்காரனாக திருப்பிச்சு கொண்டாடி இருக்கோம் மலையாளியில் திருப்பி கொண்டாடி இருக்கோம் நம்ம இங்கே சினிமாவுக்கு வந்துட்டால் அவன் யாராலும் சரி ஒரு படத்தை கதாநாயகன்னா மொழியை பார்க்கவே மாட்டோம் அதுவும் நம்ம ஹீரோ பிடிச்சி போச்சா நம்ம ஹீரோ கதாநாயகி பிடிச்சி போச்சா நம்ம கதாநாயகி எங்கேயும் மொழி பார்த்துருக்கோம் இயக்குனர் நான் சொல்கிறேங்க தமிழ்நாட்டில் தாங்க மற்ற மொழியை சேர்ந்த இயக்குனர்லாம் இங்கே வந்து படம் பண்ண முடியும் கெட்டு கொடுக்க முடியும் 
நீ கேரள போங்க பாரு போய் பாருங்க ஆளை சொல்லுங்க கிருபஷ் நீங்க ஒரு உதாரணம் நம்ம தமிழர் தமிழர்களும் தான் வந்து இங்கே யாருக்கும் வந்து நான் மொழிக்கு எதிராக பேசலை தமிழின் பெருமை பேசுகிறேன் நான் கேஜி கேஜிஎஃப்னு ஒரு படம் வந்துச்சு வந்துச்சுல எவ்வளோ ஹிட்டு கொடுத்தோம் கர்நாடகா என்ன ஹிட்டோ அதை விட பெரிய ஹிட்டு இங்கே வந்துச்சு தமிழ்நாட்டில் நம்ம தமிழர் என்ன சொன்னாங்க தமிழர்கள்லாம் நம்ம ரசிகர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க படத்தை பார்த்துட்டு கேஜிஎஃப்னு படம் வந்துருக்கு தமிழ் இருக்குன்னா அந்த படத்துக்கு பாருங்க கேட்குறான் நம்மளை கேள்விப்படுத்துகிறாங்க தமிழ் இருக்கணும் கேள்விப்படுத்துகிறான் கர்நாடக படத்தை பார்த்துட்டு அப்புறம் அது நடித்த ஹீரோ ஹீரோ கொண்டாடுறாங்க இங்கே நடித்த ஹீரோக்குள்ளாம் மற்றும் தேட்டுறாங்க யார் பண்ணுறா தமிழர்கள் பண்ணிக்கல நீங்கள் தானே கேஜிபோ கொண்டாடிய நீங்கள் தான் அவன் தான் ஹீரோ நீங்கள் நீங்களாம் என்ன ஹீரோ நீங்கள் இல்லை இருக்கல இங்கே உள்ள ஹீரோக்கில் நீ சித்தார்த்தோன்னு ஹீரோ போய் சும்மா பர பொருமசுக்கு அப்புறம் வட்டி வராங்க சார் அப்போ தமிழ் எவ்வளோ உயர்ந்தான் பாருங்க எவ்வளோ உயர்ந்தவன் அவன் சினிமாவை சினிமாவை தான் பார்க்குறான் மொழிவாடியே பிரிக்க மாட்டான் காவேரிங்கிறது ஒரு மக்கள் பிரச்சனை விவசாயிகள் பிரச்சனை அது காலங்காலமாக போயிட்டு இருக்கு அது சினிமா கிரகம் பண்ணா இப்போ சொல்றான் அந்த சில அமைப்பால உள்ளே போய் அங்கே தார பண்ணி அவனை அனுப்பு அனுப்புனாங்கல்ல இப்போ சொல்றேன் நான் உங்களுக்கு இப்போ இந்த தமிழர்கள உங்களை எதுக்க மாட்டாங்க சார் உங்களை வந்து பகை அடைக்க மாட்டாங்க நாளைக்கு நீ இப்போ சொன்னா பிள்ள இன்னொன்று அது வேறு விஷயம் மாசனல மண்ணில் பதிவு பண்ணார் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே எத்தனை கட்சி இருக்கலாம் கட்சிக்குள்ளே கருத்து வேறுபாடு கட் கட்சி விமர்சனம் கட்சிக்குள்ளே ஏற்பட்ட மோதல் இருக்கலாம் எல்லாம் இருக்கலாம் ஆனால் தமிழ்நாட்டுக்கு வெளியே போயிட்டா மு க ஸ்டாலின் என்பவர் நம் நாட்டு முதல்வர் நம்ம முதல்வர் சொன்ன மாதிரி தமிழ்நாட்டுக்குள்ள நேர குறைய பேசிக்குவோம் அது எங்கள் குடும்ப குடும்பத்தில் பேசிக்கும் நாங்கள் பாடுற தாண்டா மு க ஸ்டாலின் என்பவர் தமிழக முதல்வர் என்ன அனாகரிகம் கோர்ட்டு சொன்னதுக்கு அவ அவர் போய் அதாவது மைக்கில் சொல்லக்கூடாது சொல்லக்கூடாத வார்த்தை அது அந்த மாதிரி ஒரு அனாகரம் நடந்துக்கிறிய நான் என்ன சொன்னால் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் சார் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு தன்மான மிக்கவன் சொல்கிறோமா தமிழ்நாடு மக்கள்லாம் சுய மரியாதை மிக்கவர்கள் சொல்கிறோமா சொல்கிறோம்ல எத்தனை நாள் இருந்தால் கெஞ்சிட்டு இருப்பீங்க அவங்க காவிரி தண்ணிக்கு காலங்காலமாக கெஞ்சிட்டு இருப்பீங்க அவங்க அங்கே தமிழ் நீங்கள் கேட்பீங்க அங்கே உள்ள தமிழ் அடி வர்றான் இங்கே அங்கே தமிழ் பண்ணால் அவங்க வேட்டி வர்றாங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் இது தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கும் இது வந்து இது வந்து இப்போல்லாம் முடிகிற தீர்வே இல்லாது இது கடைசி இதுனா அரசியல் ஆக்கப்படுது கடைசியாக காவிரி பிரச்சனைங்கிறது அரசியல் ஆக்கப்படுது நீங்கள் அரசு நாடாரருக்கும் அரசு பண்ணுறதுக்கும் நான் இங்கே விவசாயிகளை கிடைச்சாங்க இப்போ சொல்கிறேன் இங்கே இலவசம் பணம் இது எவ்வளவோ கொடுக்குது இது கோடி கணக்கு போகுது சார் இதெல்லாம் வேணாம் சார் தமிழர்களுக்கு இதெல்லாம் வேணாம் காவிரி தண்ணி இல்லாமல் இங்கே என்ன பண்ண முடியும் இங்கே எதுனா என்ன அணை கட்ட முடியும் நம்ம டேட்டா பற்றி தண்ணி வற்றி போயிருக்கா அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அதுக்கு எத்தனை கோடி செலவு பண்ணலாம் அதுக்கு நான் திட்டம் யோசிப்போம் தமிழர்களாக இதுக்கப்புறம் அங்கே கையெழுந்து நிற்காம நம்ம நம்மளை நம்ம தண்ணியை பாதுகாப்போம் சார் இது அடுத்த ஆட்சி மாறும் கூட்டணாச்சு கூட்டணாச்சு இருக்கும்போதே தெரியும் போது நாளைக்கு இங்கே ஒரு ஆட்சி எதிர் அந்த ஒரு ஆட்சியிலேருந்து எப்படி வரும் இது தீர்வை இல்லை ஃபஸ்ட்டு இது தீர்வை வரவே வராது இது எம்ஜிஆர் காலத்துலேருந்து கலைஞர் காலத்துலேருந்து தொடர்ந்துட்டே இருக்குது இது எனக்கு போப்போ அரசியல் ஆக்கிப்படுது அவங்க அங்கே கொடுக்க மாட்டேன் சொன்னால் அவங்க அரசியல் பண்ணுறாங்க அங்கே கொடுக்க மாட்டேன் சொன்னால் தான் ஓட்டு போடுறாங்கிறக்கு அவங்க கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க நம்ம 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 ஏமாந்துட்டு இருக்கோம் நம்ம நான் சொல்கிறேன் எங்கள் முதல் வர இதெல்லாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி அசிங்கப்படுத்தும் போது எங்கள் நடிகர் எங்கே அசிங்கப்படுத்தும் போது ரஜினி சார் என்ன சார் பண்ணார் நீங்கள் குரல் கொடுக்குறாங்க அங்கே அவரோட அமைதியாக இருக்கு அவர் அரசியல் விளையாட்டு ஒதுக்கிட்டு படம் பண்ணிக்கிறாரு நீ குரல் கொடு இல்லை ஒவ்வொரு கிடைச்சு வாங்குறாங்க அவருக்கு இதுக்கு என்ன சம்மந்தம் இருக்குப்போ ஒரு முதல்வருக்கு ஒரு பா பாட கட்டிய படையில் படையில் போகிறாங்க சார் எவ்வளோ தப்பு அதனால் நம்ம தமிழை விழித்துக் கொள்ளுவோம் நீங்கள் அவங்களுக்கு நீ கெஞ்ச வேணாம் நம்ம தண்ணியை பாதுகாக்கிறக்கும் நம்ம தண்ணி நீருக்கு அது நீரை பெருக்கிறக்கும் நம்ம வழிவகுப்போம் இது வந்து மாசங்களை பேசினாலே கொஞ்சம் ஏன்னா உண்மையிலே ஒரு பாடை வைக்கிறேன் சார் பாட பாடை வைக்கும் போது படத்தை வைக்கிறேன் சார் பெருசாக பொறுத்துக்க முடியும் படையில் படையில் வைக்கிறேன் சார் ஃபஸ்கர் தண்ணி கேட்டால் நீ அதுக்கான 
பேச்சு வார்த்தைக்கு வா தீர்வு இது ஒரு குழு போடுங்க இல்லாட்டி திரும்பி கோர்ட்டுக்கு போங்க அதனால் தமிழர்கள் வந்து விழிச்சுக்கணும் தமிழோட அரசியல்வாதிகளும் இது வந்து வேணாம் கேட்க கே நம்ம பார்த்துக்குவோம் தன்மான தமிழர் சுயமரியாதைனா இங்கே தான் காப்பாற்று இங்கே தான் கேட்கணும் இங்கே தான் பார்த்துக்கணும் கட்டாட்சம் இந்த கட்டாட்சம் வந்து கடைசியாக இறைவன் கட்டாட்சம் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு தேவைப்படுது இப்போ இந்த படத்துக்கு மட்டும் இல்லை தமிழ்நாட்டுக்கே தேவைப்படுது அவர் கட்டாட்சம் கொடுத்து அப்போ அந்த கடைக்கணும் பார்வை அருள் பார்வை பட்டை தான் நமக்கே கொஞ்சம் விமோசனம் கிடைக்கும் போல இருக்கு இந்த கட்டாட்சம் தயாரிப்பாளர் ஹீரோ இசையமைப்பாளர் எல்லா டெக்னிஷியலும் இந்த படம் வெற்றி மூலியமாக மிகப்பெரிய ஒரு அவங்களுக்கு பேர் வரணும் கதாநாயகி பேர் என்ன சார் மகான் அது தெரிஞ்சுட்டு தெரியாமல் நடிக்கிறார் மகானா எல்லா ஹீரோக்களும் வந்து தமிழை கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேசுவாங்க இவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேசுனாங்க பரமக்குடி ஆமாம் ரொம்ப நேரம் பேசுனாங்க நாங்கள் பேசுகிறோட இப்போலாம் வர புது கதாநாயகியும் கதாநாயகம் ரொம்ப அதிகம் பேசுகிறாங்க இப்போது வரவுக்கு தக்குது ஓகே ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கிட்டேன் அடுத்து எங்களுடைய மானசிக குரு பாக்யராஜ் பேச்சு நானும் கேட்க அவ்வளோ அவர் உங்களை மாதிரி ஆர்வமாக இருக்கேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி சார் அடுத்ததாக கோபிச்செட்டிப்பாளையம் வெள்ளன் கோயில் வெள்ளி திரைக்கு கொடுத்த அற்புத வெற்றி நாயகன் உதவி இயக்குநராய் பிள்ளையார் சூழி போட்டு வசன கர்த்தாவாய் வாகை சூடி திரையில் சிறியதாய் முகம் காட்டி கதை திரை கதை வசனம் நடிப்பு இசை என்ற சினிமாவின் மொத்த படைப்பிலும் தனக்கென்று முத்திரை படைத்து கொண்டவர் கிராமத்து எதார்த்த எடக்கு மடக்கு வசனங்களின் ஏகலைவனாய் கிராமத்து வெள்ளந்தி மக்களின் இதயத்தில் இடம் பிடித்தவர் கே சண்முகம் அவர்களுக்கு பாக்யராஜ் சார் அவர்களால் சீல்டு கொடுக்கப்படுகிறது அடுத்ததாக காளியப்பன் காளியப்பன் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு கொடுக்கப்படுகிறது அடுத்ததாக செந்தில் குமார் அவர்களுக்கு பாக்யராஜ் சார் கருவிகளால் சீல்டு கொடுக்கப்படுகிறது அடுத்ததாக சக்திவேல் மாரிமுத்து அவர்களுக்கு பாக்யராஜ் சார் கைகளால் சீல்டு கொடுக்கப்படுகிறது அடுத்ததாக ஐ எம் ராஜா அவர்களுக்கு சீல்டு கொடுக்கப்படுகிறது அடுத்ததாக பத்திரிகையாளர் சங்க துணை துணைத் தலைவர் மனோகர் அவர்களுக்கு சீல்டு கொடுக்கப்படுகிறது கிராமத்து எதார்த்த எடக்கு மடக்கு வசனங்களின் ஏகலனவாய் ஏகலனவாய் கிராமத்து வெள்ளந்தி மக்களின் இதயத்தில் இடம் பிடித்தவர் பாக்கியாவின் ஆசிரியராய் பல இயக்குநர்களுக்கும் திரைக்கதை ஆசிரியர்களுக்கும் வழிகாட்டும் ஆசானாய் திரைப்பட கதையாசிரியர்கள் சங்க தலைவராய் வளவரும் பன்முக படைப்பாளர் திரு கே கே திரு சாரி திரு கே பாக்யராஜ் அவர்களை அன்புடன் நடக்கின்றோம் கடாட்சம் திரைப்படத்தினுடைய இசை வெளியீட்டு விழா கொண்டிருக்கும் மரியாதைக்குரிய சக பத்திரிகையாளர்கள் ஊடக நண்பர்கள் எல்லாத்துக்குமே என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் பேரரசு அவர்கள் பேசும்போது கடாட்சத்தை பற்றி என்னென்ன இருக்குதுன்னு எல்லாம் சொல்லிட்டு வந்தார் அதில் சரஸ்வதி கடாட்சம் லட்சுமி கடாட்சம் இதெல்லாம் சொல்லி லாஸ்டில் எனக்கு வந்து லட்சுமி கடாட்சம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் சரஸ்வதி கடாட்சம் அப்படின்னு சொன்னார் 
எங்களுக்கு எல்லாமே இதை தாண்டி ஒரு கடாட்சி ரொம்ப முக்கியமான கடாட்சி அது என்னென்னா ரசிகர்களுடைய கடாட்சி அது ஏன்னா லட்சுமி கடாட்சமோ சரஸ்வதி கடாட்சமோ வந்து வாய்ப்பு உண்டாக்கி கொடுத்துரும் ஆனால் அந்த வாய்ப்பு தக்க வச்சுக்கிறது அந்த வாய்ப்பு நிலையாக நிற்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து ரசிக பெருமொழி கையில் தான் இருக்குது ஸோ அந்த கடாட்சம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சக பத்திரிகையாளர் அவருக்கு வந்து பட்டுக்கோட்டை சிவா அவர்களுக்கு வந்து அவங்க கடாட்சம் கொடுத்துருக்காங்க தயாரிப்பாளர் அவங்களுடைய இத கடாட்சத்துலலாம் அவருக்கு ஃபஸ்ட்டு படம் கிடச்சிருக்கு அதனால் அவருக்கு அவங்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை வந்து முதல்ல தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி வந்து இவங்க எல்லாம் ஜாக்வார் தங்கத்திலேருந்து நம்ம உதயகுமார்லேருந்து விஜய் முரளிலேருந்து இவங்கெல்லாம் பேசி அதுக்கப்புறம் இதுக்கப்புறம் நம்ம தேடி ஏதாவது பேசணும் அப்படிங்கிறதுங்கிறது எவ்வளோ கஷ்டமான சமாச்சாரம் யோசிச்சு பாருங்கள் அது டைமெல்லாம் எடுத்து எல்லோரும் டயர்டானதுக்கப்புறம் கடைசியில் வந்து பேசுவேன்னா அது அந்த அம்மா விட வேற மாட்டேங்குது இன்னும் நான் வந்து பேசியே தீர்வேன்ட்டு ஆனால் கொஞ்சம் நல்ல ட்ரெயின் ஆகிட்டுருக்குறாங்க இப்போ தான் ஒவ்வொருத்தர் பேரை தப்பு தப்பாக சொல்லி சொல்லி கரெக்ட் பண்ணி மைண்டில் வந்து இப்போது ஏன்னா தப்பு பண்ண பண்ண தான் வந்து கரெக்டாக எல்லாமே தெரியும் ஸோ இசை வெளிவிட்டு விழா அவர் வந்து மியூசிக் டைரக்டர் பற்றி பேசலான்னா சரி மாமூலாக பாட்டை பற்றி பேசுவோம் பாட்டு நல்லா இருந்து பேசுவோம் அதை தவிர்த்து ஒரு பாயிண்ட் பிடிக்கலன்னா அதையும் யாரோ ஒருத்தர் அவரே ஹீரோ மாதிரி இருக்கார் அவரே நடிக்கலாமேன்னு அந்த பாயிண்ட்டு நம்ம ஏதாவது சொன்ன கேரக்டருக்கு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லணும்னு நினச்சா அதையும் சொல்கிறாங்க அதனால் ஆமாம் ஒன்று விடாமல் எல்லாத்தையும் பேசியிருக்காங்க ஸோ எல்லாம் ஹீரோ சொன்ன மாதிரி அவர் நல்லா டான்ஸ் ஆனது பா பாராட்டி பேசிட்டாங்க ஹீரோயின் தமிழ் ரொம்ப சுருதி சுத்தமாக பேசினது அப்புறம் அவங்க வந்து படத்துக்கு வந்து பிஆர்ஓ மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் வந்து ஹீரோயின் அவங்க நடித்தது மட்டும் இல்லை அது படத்தில் வந்து என்னென்ன அனுபவங்கள் வந்ததோ எல்லா அனுபவங்களையும் வந்து ரொம்ப சிறப்பாக சொன்னாங்க படத்தினுடைய கஷ்ட நஷ்டங்கள் சொன்னாங்க அதே மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சு தயாரிப்பாளர் வந்து ஆறு மணிக்கு எழுப்புனான்னு சொன்னோன்னே மண்ணில் விரிஞ்ச பூக்கள் அப்பச்சன் ஒரு ப்ரொடியூசர் இருக்கார் பூர்ணிமாரெலாம் முதல் படம் நடிச்சது ரொம்ப பெரிய தயாரிப்பாளர் அவர் தான் அஞ்சாறு மணி ஆறு மணிக்கு போய் கதவை தட்டிகிட்டு இருப்பார் ஒவ்வொரு ஆர்டிஸ்ட்டையும் போய் கதவை தட்டி மணி ஆகி மணி ஆகி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் எழுப்பி விட்டுருப்பார் அதே மாதிரி ராஷ்ரி ப்ரொடக்ஷன் அந்த ப்ரொடியூசரும் அதே மாதிரி வந்து அவங்க அஞ்சரை மணி ஆறு மணிக்குள்ளே போய் எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுகள் எல்லாம் வந்து ஷூட்டிங்காக ரெடி பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி இவங்க ஷியாமலா அவங்க வந்து காலையில் வந்து அஞ்சரை மணி ஆறு மணிக்கே வந்து எல்லாத்தையும் வந்து இது பண்ணிட்டுருக்காங்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எவ்வளோ தூரம் அக்கறையோட பொறுப்போடு அவங்க இருந்தாங்க அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த படம் வந்து டெஃபினட்டாக இவ்வளோ இவ்வளோ பேர் கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க அதுக்காகவும் ஓடணும் அடுத்தது இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த பொன் போன்ற மனசு அப்படி மாதிரி நகை கிடக்காருங்க அவங்க உண்மையிலேயே பொன் போன்ற மனசு தான் ஆமாம் அவங்க வந்து அடுத்தது சினிமாவில் வந்து தொடர்ந்து இருக்கணும் அதுக்காக இந்த படம் ஓடணும் என்னென்னா ரெண்டு ஹீரோஸ் இப்போ தயார் பண்ணிட்டுருக்காங்க ரெண்டு பேரும் நல்லா ஸ்மார்ட்டாக எழுந்திரிங்க எதாவது பார்க்கணும் மாட்டே ஸோ நான் ஷூட்டிங் எப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது பசங்க வந்து டான்ஸு அதுக்கெல்லாம் வந்து அனுப்பிச்சி இது பண்ணிகிட்ருக்குறேன் அவங்களுக்கு நடிக்கிறதுக்கு ஆர்வம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஸோ ரெண்டு பேருமே நடிக்கிறதுக்கு அதுக்கு உண்டான எல்லாமே குவாலிஃபிகேஷன்லாம் ரெடி ஆகிட்டுருக்காங்க ஸோ இவங்களை வச்சு அவங்க படம் வந்து கண்டிப்பாக பண்ணணும் அதுக்காக இந்த படம் ஓடி சிறப்பாக அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு எல்லா விதத்துலேயும் வந்து அடுத்தடுத்து படங்கள் எடுக்கிறதுக்கு கடவுளுடைய கடாட்சம் இருக்கணும்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறேன் உட்காரன் ஸோ படத்தில் எல்லாருமே மியூசிக் டேரக்டர் பாட்டு நல்லா போட்டிருக்காரு டான்ஸ் ஆடினது இவங்க அவங்க எல்லாருமே படத்தில் எல்லாருமே ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எல்லாத்துக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இப்போ நான் உதயகுமார்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் என் கண்ணடி பற்றி ரொம்ப அதாவது சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார் உதயகுமார் அவரெல்லாம் என்னை பார்த்து ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொருத்தர் பார்த்து ஒன்று சொல்லுவாங்கள்ல அப்படியே வியந்து பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் அப்படி தான் நானும் வந்து பார்ப்பேன் என்னென்னா 
அவர் என்னென்னா இருக்கிறதுலேயே சூப்பர் ஸ்டாராக ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ரஜினி கமல்னா அவரை வச்சும் படம் பண்ணிட்டார் இவரை வச்சும் படம் பண்ணிட்டாருங்க போது கிரேட்டு தானே விஜயகாந்த் வச்சும் படம் பண்ணி ஸோ இதெல்லாம் சினிமாவில் வந்து இதெல்லாம் ஒரு சிப்பெடிய சாதனைகள் ஸோ நம்ம கதை எழுதணும் அவர் கூட சேர்ந்து நடித்தோம் எல்லாமே பண்ணோம் பட் டைரக்ஷன் பண்ணுறது அது பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது ரொம்ப பாராட்டப்பட வேண்டிய ஒரு சமாச்சாரம் அதே மாதிரி வந்து பேரரஸ் அவர்கள் வந்து எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக அந்தந்த ஹீரோகளுக்கு வந்து சும்மா டைட்டில் மட்டும் வைக்காமல் அதுக்கு தகுந்த மாதிரியும் படம் எடுக்கணும் இல்லையா அதை பற்றி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார் அவர் இன்றைக்கி சொன்னதுலேயே ரொம்ப பிடிச்சது என்னென்னா அவங்க டைரக்டர் பற்றி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார் ராம்நாராயண் அவரை பற்றி எப்படின்ட்டு அதுதான் அவர் எப்படி உண்மையிலே எல்லாரும் எல்லா மாதிரி எடுக்க முடியாது நானே ஒரு தடவை ராம்நாராயண்கிட்ட அவர்கிட்ட சொன்ன கொஞ்ச நாளைக்கு உங்ககிட்ட ட்ரைனிங் எடுக்கணுங்க என்னென்ன இது இவ்வளோ சீக்கிரம் சீக்கிரமாக படம் எடுக்கிறீங்க எனக்கு தான் ஒரு ஒரு படம் வந்து ஒரு கதைக்கே ரெண்டு மூணு மாதம் உட்காந்தா தான் அடுத்தது வந்து ஷூட்டிங்கே போக முடியும் ஆனால் நீங்கள் தான் எப்படி தான் இவ்வளோ சீக்கிரமாக இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக படம் பண்ணிக்கோ தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னென்னா அவர் வந்து படம் எடுக்கிறார் ஏதோ எல்லாருமே எல்லாத்தையும் வச்சு படம் எடுத்துட முடியாது மிருகங்களை வச்சு படம் எடுக்கிறதுங்கிறது சாதாரண விஷயமே இல்லை அதையே அவர் சிறப்பாக செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தார் அதே மாதிரி ஃபேமிலி சென்டிமெண்ட் கூட அவர் ஒரு படம் பண்ணது எனக்கு இன்னும் அந்த படம் பார்க்குற எனக்கு சீன் சொன்னாங்க அதை சொன்னது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது என்னென்னா ஒரு ஒரு மனைவி ஒரு தப்பாக சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை தப்பாக போயிடுவா ராஜில் ஒருத்தர் கூட இருந்துட்டு இருப்பா அப்போ போலீஸ்காரன் வந்து பிடிச்சிடுவான் பிடிக்கும்போது இவங்க வந்து என்னென்னா இது ஆக்சுவலாக அந்த அம்மாவுடைய புருஷம் கிடையாது பக்கத்து ரூமில் வந்து அந்த அம்மா புருஷன் அவன் எங்கேயோ போனவன் திடீர்னு அங்கே வந்து நைட்டு லேட்டாக வந்து அவன் தங்கியிருப்பான் இப்போ போலீஸ் இவங்களை பிடிச்சிடுவாங்க கேட்டால் போலீஸ்கிட்ட நாங்கள் ரெண்டு பேரும் புருஷம் முன்னாடி அப்படின்னு சொல்லி இப்படியா தப்பிக்கணுமேனு சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போது போலீஸ்கார் நம்ப மாட்டான் ஒத்துக்க மாட்டான் இல்லை சார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி போலீஸ்காரெலாம் திரும்பி பார்க்கும்போது இந்த ஒரிஜினல் புருஷன் உண்மையில் எனக்கு தெரியும் அவங்க ரெண்டு பேரும் புருஷம் முன்னாடி தான் அப்படின்னு சொன்னால் தேட்டர் போகிறோம் அப்படி ஒரு கிளாப்ஸ் தான் இது வந்து எங்கள் கூட வேலை பார்த்தவங்க எல்லாருமே வந்து அந்த சீனை பற்றி சொல்லும்போது அடா ஒரு ஒரு சீனால் ஒரு சீனு எவ்வளோ தூரம் உச்சி கொட்டுற அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஸ்க்ரீன் பிளேங்கிறது எல்லாம் பண்ணுறோம் ஆனால் அதில் சீனு டைலாக் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்லாம் வந்து பண்ணுறதுங்கிறது கஷ்டம் ஸோ எல்லோரும் எல்லா படம் பாம்பை வச்சு எடுத்தார் எதை வச்சு எடுத்தார் எதை வச்சு எடுத்தார்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி தான் கூட அவர் எடுத்தார் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப பாராட்டப்பட வேண்டிய ஒரு சமாச்சாரம் அதனால் அவரை வந்து மாமூலாக இல்லாமல் இந்த மாதிரி படத்துக்காகவே அவர் ஒரு மரியாதையோடு நான் பார்த்தது உண்டு அப்புறம் உதயகுமார் அவர்கள் சொன்னார் கண்ணாடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு உண்மையிலேயே எனக்கு ஸ்கூலில் வந்து கண்ணாடி போடுறவங்களையெல்லாம் வந்து சோடா புட்டி அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் டீச்சர்ஸுக்கு தான் தான் பேர் வைப்பாங்க வாத்தியார் டீச்சர் யார் கண்ணாடி போட்டு வந்தாலும் சோடா புட்டின்னு இருந்தாங்க ப்ராப்ளம் என்னென்னா எனக்கு பெஞ்சில் இந்த மாப்பிள்ளை பெஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல லாஸ்ட் பெஞ்சு அங்கே தான் உட்காந்துருப்பேன் நான் ரொம்ப குறும் பண்ணுறேன் அப்படின்னால அங்கே தான் எங்கள் எனக்கெல்லாம் இடம் அங்கே உட்காந்துக்கிட்டு போர்டில் பார்த்தா எனக்கு தெரியாது ஓ கண் ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குது ஏன்னா பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க கரெக்டாக பார்த்து எழுதுகிறான் எனக்கு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி சொன்னோம்னா போய் டெஸ்ட் எடுத்து கண்ணாடி கண்ணாடி போகணும்னு சொல்லி நமக்கு சோடா பற்றி நீ பேர் வந்துருமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்கத்து பையனை பார்த்து பார்த்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எழுதிட்டேன் இப்படியே ஸ்கூல் ஃபைனல் முடிச்சுட்டேன் காலேஜுக்கு வந்துட்டு எல்லாம் வந்தாச்சு சினிமாவுக்கும் வந்தாச்சு சினிமாவுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் வந்து எங்கள் டைரக்டர் வந்து புதிய வார்ப்பில் கொஞ்சம் ஒரு லுக்கு கிடைக்கணும் வாத்தியாருங்கிறதுக்கு ரொம்ப ஒல்லியாக இருக்கிறியா ஒன்று கொஞ்சம் லுக்கு வாத்தியார் மாற வேணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கண்ணாடி போட்டால் கரெக்டாக இருக்குன்னு ஒரு பிளைன் கிளாஸு ஒன்று மாட்டி விட்டார் சரின்னு சொல்லி பிளைன் கிளாஸ் போட்டுக்கிட்டு நடிச்சிட்டேன் அப்பவும் நான் சொல்ல எனக்கு கண் ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்ட்டு இந்த பாமா ருக்மணின்னு ஒரு படம் அப்போ பிரவீனா ஃபஸ்ட் ஒய்ஃப் அவங்க இருந்தாங்க ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு வரும்போது என்னை பார்க்குறதுக்காக இப்போ ஒருத்தர் வந்திருக்காங்க ரவீனா சொல்லுது அது நீ கோஷன் வச்சுருந்தார் எனக்கு கொண்டுனா அப்படி முடிச்சுட்டு சொல்லி வச்சுருக்கீங்களா யாருன்னு நான் முடிக்கிறேன் வாழ்வூர் சார் அப்படின்னா எங்கேன்னு அப்படின்னு பார்க்குறேன் இங்கே அப்படின்னு என்னை பார்க்குது பாலகூர் வந்துக்கிட்டே இருக்காரு நான் இப்படி தேடுறேன் அதுக்கப்புறம் ராஜி அப்படின்னா அப்படில்ல ஷூட்டிங்லேருந்து நேராக
அதுக்கப்புறம் சரின்னு சொல்லி அப்புறம் எனக்கு கண்ணாடி போட்டுட்டாங்க வேறு வழி இல்லை இனிமேல் கண்ணாடி இருந்து தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படத்தில் நடிக்கிறதுக்காக ஆரம்பிச்சது அப்புறம் ஒரிஜினலாகவே கண்ணாடி போட்டுக்கிட்டு இல்லைன்னா கஷ்டமாக இல்லை எல்லா விஷயத்துலேயும் பாலகூர் தேடின மாதிரி எல்லாத்தையும் ஒவ்வொரு கா தேடிட்டு இருந்தால் தான் பார்ப்போம் அதனால் அவர் அவருக்கு வந்து இது இன்ஸ்பயர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு எனக்கு தான் உண்மை என்னன்னு தெரியும் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இந்த கண்ணாடி எவ்வளோ காலம் காப்பாற்றிட்டு வந்து அப்புறம் கடைசியில் பார்த்தா ஒரு நேரத்தில் மைனஸாக இருக்கிறது ஒரு நேரத்தில் ப்ளஸ் ஆகிடும் இல்லையா அதனால் படத்துக்கு அப்புறம் வந்து உண்மையிலேயே அது ப்ளஸ் ஆகிடுச்சு இன்றைக்கி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது எல்லாருமே நான் படத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் முதல்ல வாழ்த்து சொல்லிடுறேன் அதை விட உதயகுமாரும் நம்ம ஜாக்குவார் தங்கம்மெல்லாம் பேசிட்டு இருக்கும்போது ஒரு சென்சிட்டிவான பாயிண்ட்டை டச் பண்ணாங்க அது அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது என்னென்னா காலையில் கூட எனக்கு வந்து ஃபோன் பண்ணி ஏன் சார் இப்படி சித்தார்த்த இந்த மாதிரி சமாச்சாரம்தான் இருக்குது நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு அப்புறம் நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரிலாம் சட்டம் போட்டுலாம் பண்ணியிருக்காங்க தப்பு தான் நான் அவங்க கடமை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அவ்வளோதான் வேறு என்ன அப்படின்னு என்னென்னா அவளுக்கு இப்படியே சொல்லி சொல்லி பழக்கம் இதுதான் அரசியல் இது தான் அவங்க பண்ணிகிட்டே இருந்தாகணும் வேறு வழியே இல்லை அதனால் அவங்க வந்து ஒன்றும் இல்லை கவர்மெண்ட் நம்ம கேட்டது மட்டும் இல்லை கோர்ட்டு மூலமாகவும் வந்துருச்சு அப்படிங்கும்போது வேறு என்ன பண்ண முடியும் அவங்க அதனால் பேசாமல் இருந்துட்டால் அவங்களுக்கு மரியாதையெல்லாம் போயிடும் ஜனங்கிட்ட அடுத்த தடவை ஓட்டு கேட்குறதுக்கு போக முடியாது அதனால் பாருங்கள் நாங்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்காகவாது எதிர்ப்பு தெரிவிப்பாங்க அப்படின்னாங்க இப்போ நான் கேட்குறது இவ்வளோ தூரம் தமிழ் படத்தில் இருக்கிற ஆள் அவர் அங்கே நடித்தார் அவர் இந்த ஃபங்க்ஷனில் வந்து நீ இது பண்ணிருக்கிய இதே ராஜ்குமார் சன்னு சிவராஜ்குமார் ஜெயிலில் நடித்தார் நீ போய் அவர் வீட்டுக்கு முன்னாடி நிற்பியா நீ ஏன் தமிழ் படத்தில் நடித்தான்னு கேட்க முடியுமா உனக்கு தெரியும் என்னென்னா இப்போ எல்லாமே மாறி போச்சு பேன் இண்டியான்னு வந்ததுனால இப்போ யாருமே எந்த மாதிரியும் கிடையாது அப்படிங்கிறது எல்லாமே தெரியும் ஆனால் அவங்க அவங்க ஊரில் பாலிடிக்ஸுக்காக எதாவது ஒன்று செய்யணுமே அப்படிங்கிறதுக்காக அது செஞ்சுட்டு தான் இருக்காங்க ஆனால் அதுக்காக நம்மளும் வந்து அதை வந்து கண்டுக்காமல் இருந்தோம்னு வச்சுக்கோ அப்போ அவர் மாதிரி குரல் கொடுக்கணும் தமிழன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சவுண்ட் கொடுத்தா இருப்பார் ஏதோ ஷேக் ஆகிற அளவுக்கு அவர் கூட எப்போ வந்தாலும் அவர் கடைசியாக பேசும்போது மட்டும் லேசாக காதை முடிக்கலாமான்னு தோணும் அந்த அளவுக்கு அவர் உணர்ச்சி வசப்பட்டு பேசுவார் அது மாதிரி உதயகுமார் அவர்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இன்னொரு சென்சிட்டிவான மேட்ரு என்னென்னா சின்ன படங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசினார் உண்மையிலே சின்ன படங்கள் எல்லாம் இல்லாமல் பெரிய படங்கள்ங்கிறது எப்படி வரும் எனக்கு புரியல ஏன்னா எல்லாமே சின்ன படத்துலேருந்து ஆரம்பிக்கணும்னா சிறு துளியாக தானே உளுந்தானே பெருவெள்ளம் வருது அதுக்கப்புறம் தானே இதாகுது அந்த மாதிரி சின்ன படத்தில் ஆரம்பிச்சு தான் பெரிய படங்கள் வர்றது புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் வந்து எத்தனை படங்களில் சின்ன கேரக்டர் எனக்கு படிக்க படிக்க கஷ்டமாக இருந்தது ஆனால் அவர் எவ்வளோ பொறுமசாலி அப்படின்னு நினைக்கும் போது ஆச்சரியமாக இருந்தது ஏன்னா அவர் ஹீரோயினாக ஹீரோவாக நடிப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமிட் ஆவாங்க அப்புறம் இல்லைங்க கேன்சல் ஆகி போச்சு உங்களுக்கு பதிலாக அவர் தான் நடிக்கிறாரு அப்படிம்பாங்க அதோடு விட்டால் பரவாயில்ல கேன்சல் ஆகி போச்சு இதில் ஒரு சின்ன கேரக்டருக்கு நீங்கள் வந்து செய்யுங்களா அப்படிம்பாங்க அவர் ஜீரணம் பண்ணிட்டு அந்த கேரக்டர் போய் செஞ்சார் அதே மாதிரி இந்த படத்தில் நீங்கள் தான் ஹீரோ அப்படின்னு சொல்லி விளம்பரம் கொடுக்குற அளவுக்கு போயிடுச்சு அதுக்கப்புறமா வந்து திடீர்னு இல்லைங்க அது ரஞ்சன் போட்டால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ரஞ்சனை போட்டோம் சரிங்க அதோடு விட்டாங்களா மறுபடியும் வந்து இது நீ வில்லனாக நடித்தா நல்லா இருக்கும் அதையும் சரின்னு சொல்லி ஒத்துக்கிட்டார் அதையும் வெளியே நடித்தார் இப்படி வந்து லைஃப்பில் ஒரு படம் ரெண்டு படம் மூணு படம் இல்லை ஒரு அஞ்சாறு படம் இப்படி வந்து 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 ஃபெயிலியர் ஆச்சு அதுக்கப்புறமா வந்து அவர் ஹீரோவாக நடிக்கிறார் அப்போவும் அந்த டைரக்டருக்கு வந்து அது என்னவோ தெரியல அந்த எல்லி சார் நாங்கள் நல்ல டைரக்டர் தான் தமிழ் சினிமாவுக்கு அவ்வளோ பெருமை வாங்கி கொடுத்தார் அவருக்கு எதுவும் எம்ஜிஆர் பிடிக்கல என்னடா அப்படின்னா இல்லை இல்லை அவர்கிட்ட ஒரு ட்ராபேக் இருக்குது எனக்கு சரியாக வராது சரியாக வராது அப்படிங்கிற மாதிரியே சொல்லிட்டுருக்காரு அப்புறம் என்ன அப்படின்னா இல்லை இல்லை இந்த இடத்துல குழி இருக்குது அது கரெக்டாக இல்லை அப்படி இப்படி என்னத்தையும் ஒன்று சொல்கிறாரு ஆனால் அவருக்கு அந்த நேரத்தில் கலைஞர் தான் இந்த இடத்துல ஒரு தாரி ஒன்று வச்சு அப்புறம் மறுபடியும் சில்லு எடுத்து கொண்டு போய் காமிச்சு உனக்கு அதுதானே ட்ராபேக் நான் இப்போ பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எம்ஜிஆருக்கு அந்த கேரக்டரை வாங்கி கொடுத்தது கலைஞர் அவர்கள் தான் பண்ணார் ஸோ எப்படியெல்லாம் இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து புரட்சி தலைவராகி அப்புறம் சிஎம்ஏ ஆகி ஸோ சின்ன படம் சின்ன படம் அப்படிங்கிறதோ
நான் வந்து இதே டாபிக் எடுத்துகிட்டு நீ பெரிய படம் ரிலீஸ் பண்ண ஆனால் ஒரு ஷோவாவது சின்ன படத்துக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதே ஸ்டேஜில் இதே மாதிரி நான் பேசியிருக்கேன் ஆனால் ஒரு வருஷம் ஆச்சு பல தடவை அது பேசியாச்சு இன்னும் அது வந்து வரல இப்போ இது கரண்ட் டாபிக் ஆகும்னு எனக்கு தெரியும் என்னென்னா இப்போ ஸ்டாலின் அவர்கள் முதல்வராக இருந்துட்டுருக்காரு உதயநிதி ஸ்டாலின் அவரும் வந்து மினிஸ்டராக இருந்துட்டுருக்காரு ரெட் ஜெயின்ட்னு அவங்களே படம் எல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க இப்போ கூட நீங்கள் அதை சட்டமாக ஆக்கலை அப்படின்னு சொன்னோம்னா சின்ன படத்தை ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் நீங்கள் கவர்மெண்ட் வந்து எந்த தேட்டராக இருந்தாலும் எந்த படம் வேணாலும் போடுங்க எந்த பெரிய படம் வேணாலும் அவங்களும் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க எதை வேணால் பண்ணுங்க ஆனால் ஒரு ஷோ கண்டிப்பாக ஒரு சின்ன படம் ஓடணும் அப்படிங்கிறத வந்து சட்டமயமாக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா கண்டிப்பாக சின்ன படத்துக்கு வந்து ஒரு நல்ல எதிர்காலம் இருக்கும் அதை வந்து இவங்க வந்து மினிஸ்டரில் இருக்கும்போது ஒருத்தருக்க அப்பா உள்ள ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இவங்க நினைச்சாங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதை செய்ய பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொன்று என்னென்னா இது பர்சனல் எனக்கு பர்சனல்னா கூட சுயநலமாக இல்லை நான் இது வந்து எலெக்ஷனில் ஜெயிச்சு வந்தோன்னுமே அவர்கிட்ட போய் தா அவங்க அப்பா கலைஞர் அவர்கள் வந்து எழுத்தாளனாக இருந்து தான் அவர் வாழ்க்கையை ஆரம்பித்தது எழுத்தாளனாக இருந்து தான் அவர் சினிமாவில் எல்லாம் சாதிச்சது எத்தனையோ இது பண்ணது அந்த எழுத்து தான் அவர் வந்து முதல்வராக இருக்கலாம் காரணமாக இருந்தது அதனால் இந்த எங்கள் எழுத்தாளர் சங்கத்துக்கு ஒரு இடம் இல்லாமல் ரொம்ப சிரமப்பட்டிருக்கோம் அதனால் தயவு செய்து அப்பா பேரில் வந்து எங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு இடம் கொடுத்துட்டா போதும் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து சினிமா இருக்கிறவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து வசூல் பண்ணி கட்டிக்குவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி ஒரு அப்ளிகேஷன் கொடுத்து வந்தோம் இப்போ இது மறுபடியும் என்னடா பண்ணுறது என்னடா பண்ணு யோசிச்சுட்டு இருந்தால் வேறு வழி இல்லை இப்போ வந்து சின்ன படத்தை பற்றி ஆரம்பிக்கும் போது இதையும் ஒரு அப்ளிகேஷனாக வந்து ஸ்டாலின் அவர்களும் உதயநிதி அவரும் தாத்தாக்காக அவரும் அப்பாக்காக அவரும் கண்டிப்பாக செஞ்சாங்கன்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் கலைஞருக்கு வந்து என்னென்னவோ பேர் இருக்குது இன்றைக்கி நூற்றாண்டு விழா கொண்டாடிட்டு இருந்தாங்க இப்போ அடுத்த மாதம் கூட நூற்றாண்டு விழாவுக்கு எங்கே வரணும்னு சொல்லி கேட்டுக்கிட்டாங்க கண்டிப்பாக நானும் வர்றேன் அப்படின்னு சொல்லி தேதி கொடுத்துருக்கேன் நானும் போக போகிறேன் ஸோ இவங்க இருக்கும்போது எழுத்தாளர் சங்கத்துக்கு வந்து ஒரு இட ஒதுக்கீடு பண்ணி கொடுத்தாங்கன்னா சினிமா இருக்கிறவங்க அத்தனை பேருமே சேர்ந்து நாங்கள் வந்து கண்டிப்பாக அந்த எழுத்தாளர்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கட்டிடத்தை வந்து உருவாக்கி முடியும் அதை வந்து ஒரு விண்ணப்பமாக வந்து இங்கே வந்து உதயகுமார் தான் பேசுனதுனால எனக்கு சரி இது சபையிலே சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் ஸோ இந்த படத்துக்காக வந்து எவ்வளவெல்லாம் சிரமப்பட்டிருக்காங்க என்ன அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லும்போது படத்துக்கு வந்து என்ன தானா இந்த உளி இறங்குறது வலி அப்படின்னு சொல்லி நினச்சாங்கன்னா சிலை ஆக முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி நீங்கள்லாம் வந்து கஷ்டப்பட்டது அப்படிங்கிறது என்னென்னா லைவ் லைட்டில் வர்றதுக்கு உண்டான இது தான் அவருடைய அவர் கரெக்டாக சொன்னார் எந்த காலில் அடிபட்டது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் நான் கூட தமாஷ் பண்ணுறாரு நினச்சிருந்தேன் அவர் எங்கேருந்து எங்கே ஜாயின் பண்ணுறாரு பாருங்க சார் புரட்சி தலைவருக்கு எந்த காலில் அடிபட்டது எப்படி அவர் வந்தார் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொன்னார் அந்த மாதிரி இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் தூக்கிட்டு நடந்ததோ அதை பண்ணதோ இது பண்ணதோ அவங்க அதே மாதிரி டியூப்பு இல்லாமல் ரிஸ்க் எடுத்துக்கிட்டு அவங்க பண்ணது இது எல்லாமே வந்து உண்மையிலேயே நீ கஷ்டப்பட்டதுக்கு உண்டான பலன் அப்படிங்கிறது வந்து கிடைக்கும் அதே மாதிரி இவ்வளவு பேர்த்துக்கு வந்து அவங்க படம் ஆரம்பிக்கும் போது சொன்னாங்க என்னென்னா நான் வந்து கற்றுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தாங்க அவங்க என்ன படம் எடுத்து தான் நான் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவங்க வந்து இத்தனை பேர்த்துக்கு அவங்க அவரும் வந்து ரமேஷ் அவர்கள் பேசும்போது சொன்னாங்க சினிமாவில் இவ்வளவு பேர் இருக்காங்களா ஒரு சினிமா தான் நம்ம எடுக்கிறோன்னு வந்தோம் ஆனால் இதை நம்பி இத்தனை நூற்றுக்கணக்கான குடும்பம் எத்தனை லட்சக்கணக்கான பேர் இருக்காங்களா அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவர் கண்ணார பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக நான் தொடர்ந்து இதே தான் படம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அது ரொம்ப சந்தோஷமாக வேண்டியது அதனால் அட்வான்ஸாக அவங்க பிள்ளைக்கு ரெண்டு பேருமே வந்து சிறப்பாக வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் சிவா அவர்கள் உங்களுக்கு வாய்ப்பு கண்டிப்பாக இருக்குங்க அவங்களுக்கு என்னென்னா அவரும் சக பத்திரிகையாளர் அவர் பேசும்போது ஒரு விஷயம் சொன்னார் நான் அதான் சிரிச்சுக்கிட்டே உட்காந்துருந்தேன் அவர் பேசும்போது என்ன என்னென்னா பாராட்டுறதுக்காக தான் சொன்னார் ஆனால் சொல்லும்போது அவருக்கு வேறு மாதிரி அவர் சொல்லிட்டார் பாகிராஜ் சார் ஒரு படம் எடுத்து ஒருத்தர் உயிரே போயிடுச்சு அப்படின்ட்டார் அதனால் வேலை படம் பார்க்குறதுக்கு மேலே உயிர் போச்சு படம் பார்த்து உயிர் போயிருந்தால் வேறு மாதிரி சொல்லிப்பாங்கன்னா படம் எடுத்தே ஒரு ஆள் கொண்டு ஏன் அப்படின்ட்டு வாங்க அது ஒன்று சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார் அப்புறம் எங்கிட்ட வந்து பர்சனலாக ஒரு சின்ன ரிக்வஸ்ட்னார் என்ன ஸ்டேஜ் ஆகிறதுக்கு முன்னால் என்னென்ன
பதினாறு வயது இல்லை எனக்கு ஒரு ஆர்வம் ஆகா ஷூட்டிங் எடுத்தது வந்து கமல்ஹாசன் நடித்தது ஸ்ரீதேவியெல்லாம் நடித்து இது கொடுக்குது முதல் படம் நம்ம வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாமா டைரக்டர் வர்றதுக்குள்ளே அந்த வேண்டாம் சின்ன வயசில் அந்த பிக்சரெல்லாம் வச்சுட்டு பார்த்துருக்கோம் இல்லையா அதை வச்சுட்டு குண்டாடுறது அதெல்லாம் பிக்சருக்காக எல்லாம் இது பண்ணுவோம் அதனால் இது எடுத்து பார்த்தா நைஸாக தெரியுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைரக்டர் வர்றதுக்குள்ளே நல்ல இஷாக எடுத்து பார்த்துருவோம் கமல்ஹாசன் நடித்தது ஸ்ரீதேவி நடித்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை கை போகுது ஆனால் டே போட்டியிருக்காங்களே இது எனது நாள் டே போட்டியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு டே போட்டாமல் இருந்தால் திறந்துடலாம் டே போட்டு ஏதோ ஒரு பாதுகாப்பு வச்சுருக்காங்க அப்படின்ட்டு அதை எடுத்து மேலேயும் கீழையும் பார்த்துருந்தேன் எங்கள் டைரக்டர் வந்துட்டார் ஏ என்னையா பண்ணிருக்காரு இல்லை சார் நேற்று எடுத்து மல்ல கமல்ஹாசன் இல்லை அது இப்போ எடுத்து பார்த்தா தெரியுமல்ல சாமி ராஜா டே என் வாழ்க்கையே உலகிக்க தெரிஞ்சியாடா என்ட இது கூடவா தெரியாமல் சினிமாவுக்கு வந்த அப்படின்னா ஆமாம் சார் சினிமாவை பற்றி ஆர்வம் இருந்தால் அவ்வளோதானே வழியே பட் சினிமாவுக்கு உண்டான டெக்னிக் எல்லாம் எனக்கு தெரியாது நல்ல வேலை கேட்டேன் நான் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் முன்னால் வந்துட்டேன் இல்லைன்னா கண்டிப்பாக நீ திறந்து பார்த்துருப்பேன் என் வாழ்க்கையே இதோட முடிஞ்சிருக்குண்ணா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி சொன்னார் அதனால் அந்த மாதிரி இருந்தப்பெல்லாம் நீங்கள் பண்ணுறது சான்ஸே கிடையாது இது எனக்கு மட்டும்தான் அந்த மாதிரி மூளையில் அப்படி வேலை செய்யும் ஸோ அந்த மாதிரி சினிமாவில் எதுவுமே வந்து எடுத்துண்ணி குழந்தை நடந்துடுதா எடுத்துண்ணி ஓடிடுதா எந்த சர்க்கஸுமே பண்ண முடியாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போகிற ரெண்டு கரண்டு எந்திரிச்சு நின்று கின்று எல்லாம் தான் பண்ண முடியும் அதனால் முதல் படம் எடுக்கும்போது அதில் நிறைய த தப்பு தவறுகள்லாம் வரும் அதை வந்து ஒவ்வொன்றா நம்ம செய்ய செய்ய தான் வந்து நம்மளை நம்மளே சரி பண்ணிக்க முடியும் இருந்தாலும் இந்த படத்தில் வந்து ஒரு ஒரு நல்ல அதை எல்லாருமே சொன்னாங்க ஒரு இயற்கைக்காக அதுக்காக வந்து நாங்கள் அதுக்காக கூட ஏதோ ஒரு இது பண்ண போகிறோன்னு சொல்லி சொன்னீங்க அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக ஏதோ ஒரு நடை வேற மாதிரி ஏதோ ஓட்டம் மாதிரி ஏதோ ஒன்று பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க இது வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து கவர்மெண்ட் முதல் கொண்டு இதை வந்து எல்லாருமே சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க இதை வந்து இயற்கையை வந்து பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லைன்னா மழை பாதிப்பு வருது இது வருதுன்னு அதுன்னு இதை வந்து ஒரு சினிமாவில் வந்து மாமூல் கமர்ஷியல் படத்தில் இந்த கருத்தோடு வந்து எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது நீங்கள் ஒரு சாதாரணமாக சினிமா கூட வந்த ஒரு ஆள் மாதிரி இல்லாமல் ஒரு பத்திரிகையாளனாகவும் உங்களுடைய மைண்டில் வந்து அது வந்ததுங்கிறது பாராட்டப்பட வேண்டிய ஒரு சமாச்சாரம் அதனால் எல்லாருடைய கடாட்சம் குறிப்பாக சக பத்துக்கள் அவருடைய கடாட்சம் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இருக்கும் அதனால் அவங்க யாரும் உங்களை கைவிட மாட்டாங்க எல்லோரும் நல்லபடியாக இந்த படத்தில் ஆக்ட் பண்ணவங்களாம் நல்லா வரணும்